வாழ்க வளமுடன் பாவம் காரியத்தை செய்யாமல் புண்ணியத்தை எந்த எந்தெந்த விதத்தில் நம்முடைய எண்ணத்தையும் சொல் செயல்களையும் இருக்க வேண்டும் என்பதை விளக்கி நம்முடைய சிந்தனையை உயர்த்த நம்மிடையே மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் அருண் அருள்நிதி பி ஏழுமலை ஐயா அவர்கள் நெய்வேலியிலிருந்து விண்ணலை வழியாக நம்மிடையே இணைந்து நல்ல பல கருத்துக்களை கூறுமாறு ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா அவர்களின் உரைக்கு முன்பாக ஐயா அவர்களை பற்றிய சிறு அறிமுகம் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு உரிய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் பி ஏழுமலை ஐயா அவர்கள் நெய்வேலியை சேர்ந்தவர்கள் ஐயா அவர்கள் பி இ சிவில் என்ஜினியரிங் படித்துள்ளார்கள் என்எல் சிஐஎல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை பணி புரிந்துள்ளார்கள் சீஃப் மேனேஜராக பணி செய்து ஓய்வு பெற்றவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னில் டபிள்யூ சி எஸ் இல் இணைந்துள்ளார்கள் பெசன் நகர் மனவளக்கலை டிரஸ்டில் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டியாகவும் ஐயா அவர்கள் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்களின் கல்வி தகுதியின் பார்த்தோம்னா சைவ சித்தாந்தம் டிப்ளமா இன் சைவ சித்தாந்தம் டிப்ளமா இன் இந்து ஆஸ்ட்ராலஜி பாரம்பரிய தமிழ் மருத்துவம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் வர்மா போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் யோகா எம்ஏ ஒய்ஹெச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் பேராசிரியராக தன்னுடைய தகுதியை உயர்த்தி கொண்டு தற்பொழுது புல் டைம் சர்வீஸாக நெய்வேலியில் உள்ள மணவளக்கலை டிரஸ்டில் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கோஆர்டினேட்டராகவும் ஒய்ஹெச்சி அண்ட் ஒய்வைஇ சர்வீஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஞானாசிரியர் விருது பெற்றிருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்கள் ஆன்லைன் ஸ்பீச் திங்கிங் டெக்ஸ்ட் டு மலேசியா அண்ட் ஸ்கை யோகா டிவி சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தவிர்த்து ஆழியாரில் விண்ணலை வழியாக நமக்கு நல்ல பல சிந்தனைகளையும் அளித்துள்ளார்கள் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த ஐயா அவர்கள் இன்று நம்முடைய இணைந்து பாவம் என்ற தலைப்பில் சிந்தனை உரையாற்றி நம்முடைய சிந்தனைகளை உயர்த்த ஐயா அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் மைக் ஓபன் பண்ணுங்க சீரமைத்து ஒய்வித்த குருவே வாழ்க அனைவரின் அன்புக்கும் பண்பிற்கும் உரிய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் தலைவர் பத்மஸ்ரீ எஸ் கே எம் ஐயா அவர்களை வணங்கி அல்லும் பகலும் அட்சய பாத்திரமாக இருந்து உலகெங்கும் வேதாத்திரிய கருத்துக்களை பரப்பி வரும் ஐடி நிறுவனத்தில் உள்ள அனைத்து பெருமக்களையும் வணங்கி இந்த ஜூம் இணைப்பில் இணைந்து இணைந்து இணைய போகும் சகோதர சகோதரிகளையும் வாழ்த்தி நல்லதொரு துரியதவம் எடுத்து கொடுத்த சத்யநாராய சத்யபிரியா பொய்யா மொழி அவர்களையும் தொகுப்பாளர் சுசிலா நாராயணன் அவர்களையும் வணங்கி வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன் இன்று நாம் சிந்திக்க இருக்கும் தலைப்பு பாவம் இது என்னன்னா செயல் விளைவுல ஒரு அனக்ஸ் தான் பாவம் என்பதை செயல் விளைவு கூறுதல் அறம் கர்ம வினை பழிச்செயல் குற்றம் கண்மம் ஜாதகம் சொல்லுவாங்க இந்துக்களின் கர்ம வினை என்னும் பதமே கிறிஸ்தவர்களால் ஜென்ம பாவம் அல்லது ஆதாமின் பாவம் என்ற பெயர்ல சொல்றாங்க பாவத்தின் சம்பளம்னா என்னங்க மரணம் பாவம் செய்கிற ஆத்மா கண்டிப்பா மரணத்தை தான் தவிடும் பாவம் உங்கள் வாசல் படியில் படுத்துக் கொள்ளும் பாவம் கொடிய விஷயத்தை கூட கொடூரமானது இப்ப நியூட்டன் விதி சொல்றது போல எந்த ஒரு தாக்குதலுக்கும் எதிர் தாக்குதல் உண்டு அதாவது ஒவ்வொரு வினைக்கும் ஒரு எதிர் வினை உண்டு விதியினால் விதி விளையுது பொதுவா பாவ புண்ணியம்னு ரெண்டு வார்த்தையை மனதில் கொண்டு புண்ணியத்தை தேடிக்கிட்டா நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருக்கலாம் அப்பனா பாவம் எது புண்ணியம் எதுன்னு மகரிஷி என்ன சொல்றாங்கன்னா எண்ணம் சொல் செயலால் எண்ணம் சொல் செயலால் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் தருமானால் அது பாவம் துன்பம் கொடுக்கலன்னா அது இன்பம்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா புண்ணியம்னு சொல்லுவாங்க பாவம் என்பது அவன் விளைவை எடுத்துக்கிட்டு தான் வரும் உதாரணமா சொல்லணும் வீட்டுல அம்மா குழம்பு செய்யும் போது அதுல பல பொருள்களை சேர்க்கறாங்க 
சேர்க்கப்படும் பொருளுக்கு ஏற்ப அது புளி குழம்பாவோ கார குழம்பாவோ சாம்பாராவோ அல்லது மோர் குழம்பாவோ மாறுது அல்லவா அதே போல ஒவ்வொரு மனிதனின் கருமையமும் அவன் செய்த செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பதிவுகள் பெற்று அதற்கான விளைவை தருது இப்ப கையால நெருப்பு அள்ளி கொட்டினா கை சூடும் இல்லைங்களா கை புண்ணாகும் இது இயற்கை இது போல வினைகளை மனம் அழிந்து செய்யுதுன்னு வச்சுங்களேன் விருப்பு விருப்புகளுக்கு ஆளாகி செய்தால் அந்த வினையின் பயணி செய்தவர் அதனுடைய துன்பத்தை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் இது இயற்கை நிதி இந்த பாவத்தை லட்சியங்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா தை தெய்வீக சட்டத்தை வேண்டுமென்றே உணர்வு பூர்வமாக மீறுறதுன்னு சொல்றாங்க யூதம் கிறிஸ்துவத்துல அந்த சமயத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா கடவுளின் கட்டளையை மீறுறதா சொல்றாங்க நம்ம இலக்கியத்துல திரிகேடுகும் பதினெண்டு கிழக்கு கணக்குல என்ன சொல்றாங்கன்னா பெரியவர்களுடைய கட்டளையை மறுத்து நடத்தலும் நண்பனிடம் பொய் பேசுதலும் கற்புடைய மனைவியை துரத்தலும் பாவ செயல் சொல்லுது சிவபிரானத்துல பாவத்தை பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னா பிறரின் மனையால் மீது விருப்பம் கொள்வது பிறரின் வளத்தை சொத்தை ஏறே யாரேனும் கவர நினைப்பது மிகவும் அப்பாவியாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களின் உடைமைகளை கனவினை நம்பிக்கையை கொள்ளடிக்க நினைப்பது ஒருத்தர் நல்ல பாதையை மறந்து தீய வழியில் நடக்கலாம் என்று சிந்திக்கிறது ஒரு பெண் கருவுற்று இருக்கும் போதோ அல்லது மாதவிடாய் காலத்துல அவளை துன்புறுத்துறது ஒருவரின் மரியாதையை ஒருவரின் கௌரவத்தை குலைக்கும் வகையில் அவர் பின் பேசுவது ஒருவரை குறித்து அவரது இல்லாத நேரத்துல பேசுறது உண்ணக்கூடாத உணவை உண்றது தன்னை விட வலுவிழந்த உயிரினத்திடம் பெண்களிடம் குழந்தைகளிடம் ஒருவர் வன்முறை செய்தாலோ எண்ணத்தாலோ பேசினால அது பாவம் இந்த பசுக்களை அழிக்க அழிச்சாலும் அது பாவம் ஒரு அந்தனரிடம் இருந்து இல்ல கோயில இருந்து உடைமைகளை திருடனாலும் அது பாவம் உருவை அவமதித்தல் பாவத்திலும் பாவமா பாவ பதிவு பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்க விதின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு வகையில இருக்கு விதி என்பது இயற்கை பிரபஞ்சத்திற்கு விதித்த விதி அதை அறிந்து கொள்ள கூடிய அறிவுதான் மதி மனிதர் தனக்குத்தானே விதித்து கொண்ட விதி பாவ பதிவுன்னு சொல்லுவாங்க விதியை தலை எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க என் தலையில எழுதுபடிதான் நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இது என்னுடைய கர்ம வின பாவ பதிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைவத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சைவத்துக்கு அந்த மும்மலங்கள் ஆணவம் கண்மம் மாயின்னு சொல்றீங்களா அதுல கண்மன்றது தான் பாவ பதிவு மற்றவர்களுக்காக நம்ம உடற்பயிற்சியோ காய்கல்ப பயிற்சியோ தியான பயிற்சியோ அகத்தாய்வு பயிற்சியோ மௌன பயிற்சியை செய்து பாவ பதிவ போக்க முடியாது அவரவரதான் அந்தந்த பயிற்சிகளை செய்து அவங்க பதிவ போக்கணும் என்று அழகா வலியுறுத்தியவர் நம்ம வேதாத்திரி மகர்ஷி உண்மை இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை தத்ரூபமான ஆன்மீகம் விதியை நிறை நிர்ணயிக்கிறது யாருன்னு சொல்றாங்க இறைவன் மட்டுமே இதை மாற்றுவதற்கு நீ யார் நான் யாருன்னு பக்தி மார்க்கத்துல சொல்றாங்க இறைவன் விதியை மக்களுக்கு எழுதுகிறார் என்றால் ஏன் ஒருத்தவங்களுக்கு கஷ்டப்படுற மாதிரி எழுதணும் ஒருத்தவங்க சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் இறைவனுடைய தன்மை என்னங்க அன்பும் கருணை அவர் எப்படி மாத்தி எழுதுவாரா அவர் எதை அடிப்படையா கொண்டு எழுதுறாருன்னா ஒவ்வொரு மனிதனின் செயலும் வெவ்வேறாக இருக்குது அதன் அடிப்படையில தான் விளைவ இறைவன் எழுதுகிறார் எப்படின்னா இப்ப ஒரு பையன் எக்ஸாம் எழுதுறான்னு வச்சுங்களேன் மாணவ அந்த ஆசிரியர் வந்து அந்த மாணவன் எழுதிய விடைகளுக்கு ஏற்றவாறு தான் மதிப்பெண்களை கொடுக்க முடியும் அதை போலவே வாழ்வுல நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதற்கேற்ற விளைவ நமக்கு ஆசிரியர் யாருங்க இறைவன் அவர் எழுதுறாரு இத மக்கள் விதின்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா பாவ பதிவுன்னு சொல்றாங்க என்னுடைய வாழ்வின் ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கும் இந்த துன்பத்திற்கும் காரணம் நான் செய்யும் செயலின் விளைவுதானே தவிர மற்றவர்கள் அல்ல எப்படின்னா எனக்கு தாகம் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்க நான் தான் தண்ணீர் குடிக்கணும் மற்றவங்க நீர் எழுதி என்னுடைய தாகம் தீராது என்பதை உணர்ந்து நாம் மற்றவருக்கு துன்பம் கொடுக்காமலும் துன்பத்தை போக்குற வழியிலையும் வாழ்வில பழக்கமாகி கொண்டேன்னா நம்ம வாழ்வில மேன்மை அடையலாம் ஒருவன் அறிவையும் மீறி அவனை தீய செயல்களில் ஈடுபட தூண்டுவது எது தீய செயல்களை ஈடுபட தூண்டுவது என்னன்னா காமமும் கோபமும் தான் அது ரஜோ குணத்திலிருந்து உண்டாகுது அது எல்லோரையும் பாவம் செய்ய தூண்டுது மனிதனின் பரம விரோதி அதுதான் அதனாலதான் மகரிஷி பாத்தீங்கன்னா முதல் எண்ணெய் ஆராய்த்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவிர்த்தல் வச்சிருப்பாங்க இதுக்கு ஒரு இலக்கியத்துல ஒரு கவி உண்டுங்க புகையினால் நெருப்பும் அழுக்கினால் கண்ணாடியும் கரு பையினால் கருவும் மூடப்பட்டிருப்பதை போல காமத்தினால் நாணம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது புலன்கள் மனம் அறிவு ஆகிய காமத்தின் இருப்பிடம் 
காமம் என்ற சொல்ல தமிழ பொதுவா ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்வுக்காக நம்ம பயன்படுத்தினாதான் இங்கு அந்த சொல்லு வந்து காமன்றது ஆசைதான் ஆசை என்பது நானியின் அறிவை சூழ்ந்து கொண்டு அன்றாட விரோதியாக இருக்குது அது நாணத்தை மறைத்து மனிதனை ஆட்டி படைத்து மயக்கத்தில் ஆழ்த்துது நம்முடைய எல்லா தவறுகளுக்கும் ஆரம்பம் ஆசைகளிலிருந்து தான் ஆரம்பமாகுது தவறை நோக்கி சொல்லணும் வாழ்க்கை முறைக்கு ஆசையும் அதன் மூலமாக வரும் கோபம் தான் காரணம் உண்மையான நாணம் நம்மூல் ஒளிர்கிற போது மிக தெளிவாக இருக்கிறோம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நாணம் மறைஞ்சிருக்கும் போது ஆசை தலை தூக்குது ஆசை வந்துட்டுன்னு வச்சுங்களேன் அதனுடன் அத்தனை பிரச்சனையும் கூட வந்துடும் நாணத்தை மனிதனின் ஆவ ஆசா பாசங்கள் மறைத்து விடுது இத புகையினால் நெருப்பும் அழுக்கினால் கண்ணாடியும் கருப்பையில் கருவு மூடப்பட்டிருப்பதை எதுக்கு ஒப்பிடலன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற சத்துவ ரஜோ தாமச குணத்துக்கு ஒப்பிடுவாங்க சத்துவ குணம்னா என்னங்க நற்குணங்கள் அட அமைதி ஆகியவற்றை அடிப்படையா கொண்டது ரஜோ குணம்னா சுறுசுறுப்பு ஆசை பரபரப்பு ஆகியவற்றை அடிப்படையா கொண்டது தமோ குணம்னா அறியாமை சோம்பல் ஜடத்தன்மை ஆகியவற்றை அடிப்படையா கொண்டது இந்த மூன்று குணங்களுமே நாணத்தை மறைக்கும் தன்மை உடையவை இப் இந்த மூணு குணங்களை கலந்தாதான் நீங்க நாணத்தை அடைய முடியும் இந்த குணங்கள் இருக்கிற வரையில நாணம் மறைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் புகையினால் நெருப்பு மூடப்பட்டிருது எதுக்கு சத்துவ குணம் உள்ளவர்களுக்கான உதாரணம் புகை மறைத்தாலும் இடையிடையே தீ ஜுவாலைகள் தெரியாமல் இருக்காது இந்த இதை இதை மறைந்தா அறகுறையானது இடையிடையே நாணம் ஒளிரும் அதே நேரத்தில் புகையும் மறைக்கும் சத்துவ குணங்கள் ஆசைகள் உயர்ந்தவாக இருந்தாலும் அவையும் நாணத்திற்கு அவ்வப்போது ஒரு திறதி தான் அழுக்கினால் கண்ணாடி மூடப்பட்டிருப்பது ரஜோ குணத்தவர்களுக்கான உதாரணம் அழுக்கு அதிகமா கண்ணாடியில இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் உருவம் தெரியாது அப்படியே தெரிஞ்சாலும் அது மிக மங்களா தெரியும் தெளிவு இல்லாமல் இருக்கும் இது நானும் சத்துவ குணத்தை காட்டில மிக அதிகமா மறைக்கப்பட்டிருக்கு கருப்பையினால் கரு மூடப்பட்டிருப்பது தாமச குணத்திற்கான உதாரணம் இங்கு நாணத்துக்கான வாய்ப்பே இல்லை வளர்ச்சி அடையும் வரை நாணம் மறந்த நிலையிலே தான் இருக்கும் தீயின் இயல்பு சுழறது எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனை ஆனாலும் அவர் ஆசை என்னும் தீயினால் சூழப்பட்டால் துன்பம் என்ற சூடு சூடுபட்டே ஆகணும் எனவே அன்றாடம் அவனை சூழக்கூட ஆசை என்னும் தீயை விரோதியை எண்ணி அதனிடம் நானி எச்சரிக்கையா இருக்கணுமா ஆசை ஆரம்பத்தில் சேரும் இடம் எதுங்க புலன்கள் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி வைத்திராவிட்டால் அங்கு ஆசைகள் அடைக்கலம் சேரும் புலன் வழி செய்திகளில் மனம் மயங்கி நிற்கும் போது ஆசைகள் மனத்தையும் ஆட்கொள்கிறது புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட்டு அதன் நினைவுகள் குறித்த சிந்தனைகள் அறிவிலும் அதிகமாக பதியுமானால் ஆசைகள் அறிவியும் ஆட்கொள்கிறது இப்படி புலனிலிருந்து அறிவுரை ஆதிக்கம் செய்ய முடியும் போது ஆசைகள் நம் அறிவை மறைச்சிருது இந்த ஆசையின் ஆதிக்கிறது எப்படிதான் மீள்றது நீ புலன்களை கட்டுப்படுத்து பின்னர் நாணத்தையும் பகுத்தறிவும் அழிக்கும் இந்த காமம் என்ற பாவையை நீ ஒழித்து ஒழிச்சிடலாம் புலன்கள் நுட்பமானதுதான் ஆனா அவற்றை விட மன நுட்பமானது மனத்தை காட்டிலும் அறிவு மிக நுட்பமானது அறிவை காட்டிலும் ஆன்மா மிக நுட்பமானது அறிவை காட்டிலும் மிக நுட்பமான ஆத்மாவை அறிந்து மனதை ஆத்ம சக்தியால் அடக்கி காமம் என்னும் கொடிய விரோதியை அழித்திட அழிச்சிடணும் ஆசையின் ஆரம்ப நுழைவிடமான புலன்களை கட்டுப்படுத்தி கவனமாக இருந்தா அதுவே ஆசையை ஒழிக்க மிக சுலபமான வழி புலன்கள் மனம் அறிவு ஆன்மா ஆகிய நான்கும் மனிதனிட இருக்குது புலன்களை விட அதிகமாக மனமும் மனதை விட அதிகமாக அறிவும் அறிவை விட அதிகமாக ஆன்மாவும் சக்தியிலும் நுட்பத்திலும் உயர்ந்தவை இந்த பிரபஞ்ச நிகழ்ச்சியில ஒரு அற்புதமான நிகழ்வுன பதிதல் பதிதல் என்கின்ற அது அற்புதமான நிகழ்வு இயற்கையில இல்லைன்னா எண்ணத்திற்கு சிறப்பே இருக்காது முதல் முறை எண்ணியது பதிதல் என்கின்ற நிகழ்வு இல்லை எனில் அந்த எண்ணம் பதியாது எனவே மீண்டும் மீண்டும் பிரதிபலிக்காது எண்ணம் புதிய பதியல்னா ஒரு எண்ணத்தை பல முறை நீங்க எண்ணனாலும் அது புதிய எண்ணம் தான் எண்ணம் பதிந்தாதான் அதுக்கு பின்னாடியே விளைவு வரும் இல்லைன்னா நினைத்தல் நினைவு கொள்ளுதல் ஞாபகம் வைத்தல் போனது எதுவுமே நடக்காது எண்ணுவது செயல் செயல் ஒன்று இருந்தா அதற்காக விளைவு இருக்கும் அப்ப செயலுக்கான முதல் விளைவு பதிதல் தான் எண்ணியதை மீண்டும் வெட்ட வெளி தண்ணீருக்கு ஆற்றலாக நொறுங்கி துகளாகுது வெட்ட வெளி துகளானதுல எது நிக நிகழ்வு இந்த நிகழ்வுல இருக்கி நொறுக்கியது செயலு விளைவு துகள் துகள் தன்னைத்தானே சுழன்ற நிகழ்வில் சூழ்ந்து அழுத்திய போது செயல் சுழன்ற விளைவு துகள் உருவானதில் எது செயலுங்க நொறுக்கியது துகளாகியது துகள்கள் சுழன்றது 
காந்தம் உருவாகியது காந்தம் தன்மாற்றமாகியது எனவே ஒவ்வொரு பிரபஞ்ச நிகழ்விலும் செயல் அதற்கான முதல் விளைவு என்னதுங்க பதிதல் அதற்கு பிறகுதான் தொடர்பா விளைவு வரும் இந்த பிரபஞ்ச பதிதல் இல்லாமல் எது முடியாது பரமனு பரமானு முதல் வின் பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சபூதங்கள் இருந்து உலகம் உலகம் தோன்றிய எல்லா இயக்கங்களும் அலையின் மூலமாக பரமானுவில் பதிந்துவிடும் கூட்டு அணுவில் பதியும் அணுவின் பதிவுகள் பேரணுவில் பதியும் பேரணுவின் பதிவில் உருவானதில் பதியும் உருவத்தின் பதிவுகள் உயிர் என்ற நிலைக்கு வந்த பிறகு ஏற்பட்ட பதிவுகள் அனைத்தும் மனிதனிடம் உள்ளன பிரபஞ்சம் தோன்றிய காலம் முதல் இன்று வரை நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றையும் பதிவாக கொண்ட சிறு நுண்துகள் தான் மனிதனிடம் இயங்கி கொண்டுள்ள உயிராற்றல் அது அவ்வளவு காலம் பழமையானது அளவறிய ஆற்றல் உள்ளது இயற்கையில பதிதல் காந்த ஊடகத்தில் நடக்கின்ற அற்புத நிகழ்வை வைத்துக் கொண்டுதான் பின்னானும் செயற்கையாக பதிவு செய்வதற்கு காந்த ஊடகத்தை பயன்படுத்துகிறது நமது உடலில் பதிதல் உயிராற்றல் ஏற்படுகிற காந்த ஊடமாக கருமையத்தில் நடக்கிறது வாழும் காலத்தில் மனிதனின் விதைப்பதிவுகள் அழியாத ஒன்றாக காந்த மையமான கருமையத்தில் பதிதல் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது அப்ப கருமையனா என்னங்க நம்ம உடல்ல உயிர் தூள் ஓடிக்கிறது இந்த உயிர் தூள் காந்தத்தை உருவாக்குது இது ஜீவகாந்தம் தான் சொல்றோம் இந்த ஜீவகாந்த உடல்ல ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த ஜீவகாந்தத்தின் மையம் கருமையம் இதுல இறை துகள்களின் பதிவுகள் பஞ்சபூதங்களின் பதிவுகள் விலங்கினங்களின் பதிவுகள் ஆதி மனிதனின் பதிவுகள் முன்னோர்களின் பதிவுகள் இப்பிறவியில் நாம் செய்கின்ற செயலால் ஏற்படுகின்ற பதிவுகள் அனைத்தும் இந்த கருமையத்துல இருக்கும் பதிதல் இல்லாம எந்த நிகழ்வும் இல்ல அப்படின்னா அந்த பதிதல் நடக்க வேண்டும்னா அதுக்கு ஒரு உடலில் ஒரு ஊடகம் அவசியம் தேவை செயற்கையாக ஒளி ஒளியை பதிவு செய்ய தயாரிக்கப்படும் ஒளி ஒளி நாடாவில் காந்த பூச்சி செய்திருக்கீங்க இல்லையா அதே போல பிரபஞ்சத்தில் கோள்கள் தவறிவிடாது உழவி வருவது போல மனிதனுடைய செயல்களுக்கு விளைவு அளிப்பதிலும் இயற்கை தவறிவிடுவதில்லை ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்கின்ற செயலுக்கு ஏற்ப விளைவு கருமையத்தில் பதிகுது அப்ப நம்ம நல்ல செயலை செஞ்சா நல்ல செயல கெட்ட செயலை செஞ்சா கெட்ட செயல் கருமையத்துல பதிவு பதிவுகளை போக்க வேண்டிய கடமை இறைவனிடங்கள்ல நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு எந்த விழிப்புணர்வு இருந்தாலே பாவ பதிவுகளை போக்கக்கூடிய தன்மையை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து பதிவுகளை போக்கிக் கொள்ளலாம் இதற்கு பரிகாரம் தேவையில்லைங்க பரிகாரம் என்பது செயல் மாற்றம் தான் இப்ப சைவ சித்தாந்தத்துல ஒரு பாடல் ஸ்மரணா என்னும் பாவம் அனைத்தையும் நாசம் செய்திடும் வாரணாசியை வாரணாசி எனும் அபிமூர்த்தம் தனை மனதினில் இணைத்து அணுதினம் மூழ்கு செய்திடு தியானம் செய்திடு அபிமூர்த்தம் என்னும் வெற்றி கண்டிடு அந்தரம் உண்மை அணுகிடும் சமயம் அவனியில் செல்வம் காப்பாற்றுமே இதுல ஸ்மரணா நம்முடைய பாவன் பேரு காசிக்கு இன்னொரு பேர் என்னங்க வாரணாசி அந்த வாரணாசினா என்ன வாரணம் பிளஸ் நாசி அப்ப மூக்கு நுனியை தான் அதை வந்து வாரணாசின்னு சொல்றாங்க அப்ப நம்ம குருபிரான் வந்து மூ புருவ மத்தியில மனதை வைத்து செய்கிறது தான் இங்க வார காசிக்கு போகக்கூடிய கா வாரணாசின்னு சொல்றாங்க அப்ப திரும்ப திரும்ப செஞ்சீங்கன்னா நம்ம காசிக்கு போய் வந்த பயனை அடையலாம் இந்த காசிக்கு நாம் தினமும் செய்கிறோம் ஸ்வரணா என்றால் நம்முடைய பாவம் காசியில் உள்ள நீர்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மூணு தடம் மூழ்கி எழுந்திருக்காங்க இல்லைங்களா முதல் தடம் மூழ்கும் போது சஞ்சிதா கர்மம் ரெண்டாவது தடம் மூழ்கி எழுந்தும் போது பிராப்த கர்மம் மூணாவது முறை மூழ்கி எழுக்கணும் ஆகாமி கர்மம் கழிந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கை சிறைய சிறப்பு அமையணுக்காக மூணு தடம் மூடுறாங்க எல்லோராலும் காசிக்கு போக முடியுமா காசி இருப்பவர்களுக்கு உடல் நலம் இருக்காது உடல் நலமா இருக்கிறவங்களுக்கு காசு இருக்காது இரண்டும் இருப்பவர்களுக்கு போய் வர நேரம் இருக்காது அதுக்காக தான் நமது குருபுரான் வந்து ஆகின தவத்தை தினமும் செய்யுங்கன்னு சொல்றாரு இது கடுவலி சித்தர் என்ன சொல்றாருன்னா காசிக்கு சென்றால் மட்டும் போகுமோ நாம் செய்த கரும வினை கங்கையில் குளித்தால் இங்கு தீருமோ அகத்தாய்வு இல்லையே பாவம் அதை போக்க இடம்தான் கிட்டுமோ அப்ப இதெல்லாம் உள்ள வச்சுதான் மகிழ்ச்சி நமக்கு அகத்தாய்வுல முத கொடுத்திருக்காங்க ஒருவன் தான் வாழ்நாளில செய்யாத செயலுக்கு அனுபவிக்க வேண்டியுள்ள காரணம் என்னது அவனுடைய மூதாதையர்கள் கருத்துடராக வந்த சஞ்சிதா கர்மம் தான் குழந்தைகள் பெற்றோர்களின் நகல் பெற்றோர்களிடம் உள்ள அனைத்தும் குழந்தைகளுக்கு கருத்துடராக நல்விளைவாக தீய விளைவாக வந்து சேருவோம் அதை அனுபவித்து தான் ஆகணும் அதுதான் சஞ்சிதா கர்மம்னு சொல்ற ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த தீதன் பிற தரவாறான கனியின் பூங்குன்ற நான் சொன்னார் இல்லையா என்னுடைய பாவ பதிவுகளுக்கு காரணம் நான் தான் என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறோமோ அப்பொழுது நம்ம கருமையத்துல இருக்க பாவ பதிவு குறையும் என் கருமையத்துல பாவ பதிந்த வேற ஒருத்தரால் மாற்ற முடியாது நான் தான் நல்ல பதிவு செஞ்சு அதை கழிச்சுக்கணும் 
பாவப்பதி உடலிலே இருக்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க மகரிஷி உடலிலே நோய் உள்ளத்திலே கலங்கம் பாவப்பதிவுகளினால் நோய் வருகிறது என்று சொன்னால் பாவப்பதிவை போக்க முடியும் போது அதன் விளைவாக வந்த நோயும் தீர்க்க முடியும் தானே பொருளு பாவப்பதிவுகளும் அதனை போக்க வழிகளும் என்று மகரிஷி குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏன் மகரிஷி வந்து புண்ணிய பதிவுகளும் அதனை சேர்க்க வழி குறிப்பிடல பாவப்பதிவுகளை ஏன் போக்கணும் உடலிலே நோய் உள்ளத்திலே கலங்கத்தை போக்குவதற்கு மனிதனின் இயல்பான குணம் துன்பத்தை நீக்கி இன்பமா வாழ்ந்துதான் எல்லாரும் நினைக்கிறோம் அதனாலதான் பாவப்பதிவு போக்கணும் இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள மக்கள் தான் எது பாவம் எது புண்ணியனே தெரியாம அறியாமல இருக்கிறாங்க பதிவுனா என்ன நம்மிடம் உள்ள எண்ணம் சொல் செயல் எப்பொழுதும் வீணாக போய்விடுது இல்லை அது நம்ம கருமயத்துல பதிந்து கொண்டேதான் இருக்குது இதுவரை நாம் நினைத்த எண்ணங்கள் சொன்ன சொற்கள் செய்த செயல்கள் அனைத்தும் நம்ம கருமயத்துல பதிஞ்சிருக்கு பதிவுகளை கருமயத்தில் பதிவு வைப்பது அறிவாகிய இறைநிலையும் சூழ்ந்தெடுத்த ஆற்றல் தான் ஜடப்பொருளிலும் உயிரினங்களிலும் உள்ள கருமயத்தில் பதிவு வைக்க அந்த சூழ்ந்தெடுத்த ஆற்றல் தான் காரணமா இருக்குது இதனாலதான் மகரிஷி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என்று சொல்ல சொல்ல அது கருமயத்திலிருந்து இறைமலை இறைநிலையின் சூழ்ந்தெடுத்தம் இருக்க ஆற்றலால் வான்காந்தம் முழுவதும் நிரம்பி உலக மக்களுக்கு அமைதி ஏற்படுத்துது இந்த பதிவுகள் வந்து மகரிஷி என்ன சொல்றாங்கன்னா வான்காந்தத்துல பதிவு மூளையில பதிவு உடல் செல்கள பதிவு உயிர் தூகல்ல பதிவு ஜீவகாந்தத்துல பதிவு கருமயத்துல பதிவு ஆறு இடத்துல பதிவுன்றாங்க மூளை செல்களில் பதிவுறது என்ன பதிவாகும் உடல் செல்களில் பருவது இருக்க சுருக்க பதிவாகும் உயிர் துகள்களில் நுண் இயக்க பதிவாகும் ஜீவகாந்தத்தில் பிரதிபலிப்பு பதிவாகும் கருமயத்தில் தரப்பதிவாகும் வான்காந்தத்தில் சமுதாய பதிவாகவும் பதிவு வான்காந்தத்தில் எப்படி பதிவு என்றால் இறைநிலையின் தன்னிருக்க சூழ்ந்தெழுத்தும் ஆற்றல் கருமையத்தின் ஈர்ப்பு சக்தியாக உள்ளது இது கருமயத்திற்கு சென்றவுடன் அங்கிருந்து விளக்கும் சக்தியாக வான்காந்தத்தில் வந்து பதிவு எப்படின்னா வந்த வழியா தான் திரும்பி போகணும் வான்காந்தத்தில் படுகின்ற சமுதாய பதிவையும் நம்ம கிட்ட கருமயத்துல பதிஞ்ச தரப்பதிவையும் நல்ல பதிவாக புதிய எண்ணம் சொல் செயலினால் நாம் எப்போதும் விழிப்பு நிலையில இருந்தா நம்ம கிட்ட மௌனம் அமைதி ஆனந்தம் உருவாகும் இந்த இரண்டு பதிவுகளையும் மனவளக்கலை அன்புகளாகிய நாம் எப்பொழுதும் எண்ணம் சொல் செயலில் விழிப்போடு இருந்தா அது குறையும் மூளை செல்களில் பதிகின்ற பதிவு உடல் செல்களில் பதிகின்ற பதிவு உயர் துகள்களில் பதிவுகின்ற பதிவு ஜீவகாந்தத்தில் பதிகின்ற பதிவு நான்கும் செயல் பதிவு இவை அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு இயல்பாக வரும் இதனால் நமக்கு பாதிப்புகள் இல்லை கருமையத்தில் பதியக்கூடிய தரப்பதிவு தரம் பிரிக்கிறாங்க நல்லதா கெட்டதான உலக மக்களிடம் இல்ல அதனால அத அதை முடிவு எடுக்கிறது யாருங்க இறை நீதி கருமையத்தில் உள்ள அறிவாக இருக்கக்கூடிய இறைவனால் இதை நல்ல பதிவானால் புண்ணியமாகவும் கெட்ட பதிவான பாவ பதிவாகவும் கருமையத்துல பதிவு வைக்கிறாங்க மனம் உணரும் உணர்வை பொறுத்து இன்பமாக துன்பமாக உணர்கிறோம் ஒவ்வொரு ஒருவருக்கு நாம் துன்பத்தை கொடுக்கிறோமா அல்லது துன்பத்தை போக்கினோமா இந்த உணர்வின் அடிப்படையில் தான் இன்ப துன்ப பதிவு கருமையத்துல பதிவு பதிவுகள் உணர்வு சார்ந்தது பொருள் சார்ந்தது அல்ல உணர்வு என்பது என்னங்க அலை ஏற்கனவே கருமையத்தில் உள்ள பதிவுகள் அதிகரிக்காமல் பார்த்துக்கணும்னா உள்ளதை உணரணும் உள்ளதை உணரணும்னா என்ன செய்யணுங்க நம்ம தவம் செய்யணும் அந்த தவம் செஞ்சு பீட்டா நிலையிலிருந்து ஆல்பா நிலைக்கு வந்தீங்கன்னா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கெட்டதெல்லாம் விட்டுருவீங்க அதுதான் அல்லதை விடுத்து நல்ல காரியத்தையே செய்வீங்க மேன்மேலும் பாவப்பதி கருமையத்துல சேராது விழிப்பு நிலை என்ற வார்த்தையை அனைத்து மகாங்கள் கூறினாலும் அதற்கு அழுத்தமாக அடைமொழி குறித்து கூறியவர் வேதாத்ரி மகரிஷி தான் எப்படின்னா விளைவு அறிந்து விழிப்பு நிலையில் செயல் செய்தால் விளைவு நன்மையா இருக்குன்னு சொல்றாங்க எண்ணம் சொல் செயலால் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலும் பிற்காலத்தில உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் விளைவிக்காத செய்தல் புண்ணியம் துன்பம் விளைவிக்கின்ற செயல் பாவ செயல் ஒருவர் வந்து இப்ப புகை பிடிக்கிறாரு இல்ல ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறாருன்னா அது உடனே வந்து அவருக்கு விளைவி தராது நாள் கடந்த பிறகுதான் அவருடைய உடலுக்கு பிற்காலத்துல அவருக்கு விளைவி தருது இதற்காக தான் மகரிஷி விளைவை அறிந்து விழிப்பு நிலையில் நீங்க எண்ணம் சொல் செயலால் செயலாற்றும் போது விளைவு இன்பமாக அமைகின்றார் இதை போன்ற ஒரு விளக்கத்தை ஆன்மீகத்துல வேற யாரும் சொல்லலைங்க இப்ப எண்ணம் சொல் செயல் சொல்றீங்கல்ல பதினெட்டு முறை நம்ம சொல்றோம் எப்படின்னா எண்ணத்தால தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்துல பிற்காலத்துல உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் விளைவிக்காத செயல் புண்ணியம் அப்ப இது ஒரு ஆறுங்களா சொல்லாத அதே மாதிரி தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்துல பிற்காலத்துல உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் விளைவிக்காத செயல் ஒரு ஆறு செயலால தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்துல உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் விளைவிக்காத செயல் பதினெட்டு அப்ப பதினெட்டு முறை வந்து நம்ம ஒரு தடவை சொல்றதே இந்த இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு பதினெட்டு முறை சொல்றதுக்கு சமமா இருக்குது செயலை செய்கிறோம் 
செயலினால் வரும் துன்பம் குறைவு செயலால நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா அதனால வர துன்பம் குறைவு ஆனா அதை சொல்லால செய்யறது செயலால செய்ததை விட அதிகம் ஆனா இது ரெண்டை விட அதிகமா எதனால வருதுன்னா எண்ணத்தால் வரும் துன்பத்தை கணக்கிட முடியாது அதுதான் மகிழ்ச்சி வந்து நமக்கு அகத்தாய்களை வந்து எண்ண மாறாயுதுல முதலிலே கொடுத்துருக்காங்க எண்ணம் ஒரு புள்ளியிலும் அடங்கும் அகண்டாகரம் வரையிலும் விரியும் தவம் செய்வதற்கு முன்னாடியே நமக்கு எழுதுங்க நல்லதெல்லாம் கெட்டதா தெரியும் கெட்டதெல்லாம் நல்லதா தெரியும் ஆனா அதே நீங்க தவம் செஞ்சு செஞ்சு பழகுதுன்னா நல்லது நல்லதா தெரியும் கெட்டது கெட்டதா தெரியும் இது தவத்தினுடைய வலிமை காலையில தூங்கி எழுந்திருந்து இரவு படுக்கிற வரையில எந்த வீதாச்சாரத்துல நீங்க மத்தவங்களுக்கு உடலாலேயோ பொருளாலேயோ அறிவாலேயோ நீங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பொறுத்து நீங்க செஞ்சீங்கன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து துன்பத்தை போக்கி இருந்தீங்கன்னா அது புண்ணியம் நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து துன்பத்தை கொடுத்து இருந்தீங்கன்னா அது வந்து பாவ பதிவா தான் உங்க கருமையத்துல சேரும் இப்ப தற்கால வாழ்க்கைகளில் பாவ பதிவுகள் குறைஞ்சிருக்கிறது அதிகமா இருக்குன்னா உங்க செயலை பொறுத்து தான் இப்ப தாத்தா பாட்டியிடம் இருந்து அன்பு கருணை அமைதி இரக்கம் உடல் ஆரோக்கியம் நம்ம குழந்தைகளிடம் நம்மிடமும் இருக்கிறதா பாவ வினைகளை மூன்று வகையா சொல்றாங்க என்னன்னா சஞ்சிதா கர்மம் பிராப்த கர்மம் ஆகாமி கர்மம் ஆகாமி கர்மம்னா ஆ பிளஸ் காமினா ஆ என்றால் ஆன்மா காமியம் என்றால் இச்சை ஆன்மாவிற்கு இச்சையை ஊட்டி செயலை செய்து பதிவை இனிமேல் கருமையத்தில் பதிய வைப்பது என்று பொருள் ஆகாமிய கர்மம் நம்மிடம் இப்போது இல்லை நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவர்களுக்கு என்னாலும் இந்த உதவிகளை செய்வேன் என்றார் மகரிஷி இரண்டு ஒழுக்க பண்பாட்டுல நம்முடைய சஞ்சிதா கர்மமும் நம்முடைய ஓபனிங் பேலன்ஸ் மூன்று வயது வரை நமக்கு வரக்கூடிய வியாதிகள் துன்பங்கள் அனைத்தும் வந்து சஞ்சிதா கர்மப்படி தான் சஞ்சிதா கர்மத்தின் ஜெராக்ஸ் தான் நம்ம பாக்குற ஜாதகம் நாம் செய்யக்கூடிய செயலின் விளைவு பிறருக்கு துன்பத்தை போக்கினா அது நல்ல பதிவு பிறருக்கு துன்பத்தை கொடுத்தால் அது பாவ பதிவு இந்த அடிப்படைகள் தான் பிராப்த கர்மம் நமது கருமையத்தில் பதிகிறது பிறருக்கு துன்பத்தை கொடுப்பது குறைத்து கொண்டு பிறர் துன்பத்தை போக்குவதில் அதிக நாட்டம் மனவளக்கலை அன்பர்களாகிய நாம வந்து பண்ணணும் இப்ப நமக்கு எப்படி குறையுனா முதல்ல வந்து நம்ம செயல்ல மாற்றம் இருக்கும் அப்புறம் சொல்லுல மாற்றம் இருக்கும் கண்டிப்பா எண்ணத்துல மாற்றம் இருக்கும் மனவளக்கலை அன்பர்களுக்கு அறம் தவறுகின்ற எந்த ஒரு செயலும் பண்பு தான் விலங்கின பண்பு என் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க மகரிஷி பிற உயிரை விதைத்தல் பிற உயிரை கொள்ளுதல் பிற உயிருக்கு சொந்தமான உடல் எனும் பலத்தை பறித்தல் பிற உயிரின் வாழும் சுதந்திரத்தை அழிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க பாவம் எங்க இருந்துங்க தோன்றுது பாவத்தின் இருப்பிடம் மனிதனின் இருதயம் தான் அதாவது எண்ணம் தான் இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் கொலைப்பாதங்களும் விபச்சாரங்களும் பேசித்தனங்களும் கனவுகளும் பொய் சாட்சிகளும் புறப்பட்டு வரும் மக்களுடைய ஆசா பாசம் இன்ப துன்பம் லாப நட்டம் இன்ப தீன்மை அவரவருடைய கருமையத்தில் பதிவாக இருந்து கால நேரம் இடத்திற்கு ஒப்ப எழுச்சி பெற்று விளைவை இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ துல்லியமாக இறை நீதி அளிக்கிறது எப்படின்னா விதைக்குள் அடக்கம் பெற்ற ஆற்றல் எழுச்சி பெற்று விருட்சமாக மாறுகிறதோ அது போன்று நம்மிடம் உள்ள கர்மாக்கள் எழுச்சி பெற்று விளைவாக மாறுகிறது வள்ளலார் சொல்றாரு கல் காமம் கொலை களவு பொய் என்கின்ற ஐந்தும் பெரும் பாவ பழிச்செயல்கள் இதுல எதாவது ஒன்று செய்தால மற்றதை அவனை பற்றிவிடும் எனவே இந்த ஐந்து பெரும் பெரும் பாவங்களை நாம செய்யாம இருக்கணும் மகரிஷி பயிற்சி சொல்றாங்க எண்ணத்தில் குறைபாடே மீண்டும் மீண்டும் எண்ணமா எழுந்து அதை முடிக்க மீற எண்ணமது அமைதியற்று நிலை பிறழ்ந்து எழும் வேகம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு எண்ணமே பேராசை கவலை வஞ்சம் இழுக்கான கடும்பற்று பொறாமையாகும் எண்ணம் இவ்விதம் மாறி செயலாய் ஆற்ற எழும் விளைவே ஐந்து பரும் பெரும் பழிச்செயல்னு சொல்றாங்க உத்தரை என்ன சொல்றாங்க மகாபாவத்தை கொலை களவு காமம் பொய் மது பானம் அத மஞ்ச மகா பாவம் சொல்றாரு இதுல பிரடரி லூயிஸ் டொனால்சனின் ஏழு சமூக பாவங்களை குறிட்டத காந்தி வந்து தனது வார இதழான யங் இந்தியாவில அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அன்று வெளியிட்டார் என்னன்னா அந்த ஏழு பாவம் உழைப்பு இல்லாத செல்வம் மனசாட்சி இல்லாத இன்பம் மனித நேயம் இல்லாத அறிவியல் பண்பாடு இல்லாத அறிவு கொள்கை இல்லாத அரசியல் நீதி நெறி இல்லாத வர்த்தகம் தியாகம் இல்லாத வழிபாடுன்னு சொல்றாரு இதே சயின்டிஸ்ட் ஐன்ஸ்டின் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கிய நிலையில் இருந்து கொண்டே அதனை தீர்த்து விட முடியாது அது முற்றிலும் உண்மை அதிலேயே உழண்டு கொண்டிருக்கையில் தீர்வும் தெரியாது தீர்க்க சக்தியும் இருக்காது அதை தீர்க்க வேண்டுமானால் அதைவிட மேம்பட்ட அதிக நுட்பமான உணர்வு நிலைக்கு சென்றால் மட்டுமே தீர்வுக்கு வழி சுலபமாக தெரியும் தீர்க்க வைக்கும் சக்தியும் கிடையாது இதுதான் மகரிஷி நம்ம எந்த ஒரு பங்கன் ஆரம்பிச்சாலும் முத துரியதவம் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் எந்த செயலுமே செய்வாங்க அவங்க ஆத்ம பாவம் செய்தவர்களுக்கு உயிர் எந்தெந்த உறுப்புகளின் வழியாக அகத்தியர் கர்மகாண்ட நூல சொல்றாங்க 
பழிபாவம் செய்தவர்களுக்கு உயிர் மலத்துடன் மலவாசல் வழியா பிரியுமா பாவம் செய்தவர்களுக்கு உயிர் நீர்வாயில் வழியாக பிரியும் பாவம் நிறைவா செஞ்சு புண்ணியம் குறைவா செஞ்சவங்களுக்கு உயிர் வந்து நாபி வழியா பிரியுமா பாவ புண்ணியம் சமமாக செய்தவங்களுக்கு வாய் வழியா பிரியுமா இடது வலது நாசிகள் வழியாக தனித்தனியாக பிரிந்த உயிர்கள் அதிக பாவம் செய்யாத உயிர் இடது வலது நாசிகள் வழியாக பிரிந்த உயிர்கள் மிகவும் சிறிதளவு பாவம் செய்த உயிர்கள் இடது வலது கண்கள் வழியாக பிரிந்த உயிர்கள் மிகவும் புண்ணியம் செய்த உயிரா சிவயோக நெறியில் இருக்கும் உயிர்கள் பிராப்த கர்மங்களை தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட உடல் கொண்டு கழித்து பல காலங்களாக பழகிய யோக பயிற்சியின் துணை கொண்டு சுழுமுனை நாடி வழியாக பிராணனை மேல் எழுப்பி பிரம்ம மந்திர வழியை திறந்து கபாலம் வழியாக ஒளிமயமாக உச்சி வாசலாக செல்லுமா இதே மனு தர்ம சாஸ்திரத்துல கீழே குறிப்பிட்ட ஆறு பாவத்தங்கள் செஞ்சவனுக்கு கண்டிப்பா தண்டனை அனுபவிச்சுதான் வாழணும்னு சொல்லிட்டு மனு தர்ம சாஸ்திரத்துல சொல்றாங்க ஒண்ணு என்னன்னா பிற உயிரை கொள்றவங்க பிறன் மனையை நோக்கு கூறுங்க அடுத்தவருடைய சொத்துக்களை அபகரிக்கிறவங்க அவரவர்களுடைய தாய் தந்தை அவர்களுக்கு உரிய கடமைகளை செய்யாமல் அனாதையே அலை விடுவது கடைசி காலத்துல சாப்பாடு போடாம இருக்குது அவர்களை அடிச்சு துன்புறுத்துறது தகாத வார்த்தைகளால் இயேசுவது மன்னிக்க முடியாத குற்றமாக கருதப்படுகிறது இப்பாவத்தை செய்பவர்களுக்கு எத்தகைய பரிகாரங்களும் கிடையாது அஞ்சாவது பாவம் என்ன சொல்லணும்னா இவ்வுலகை பிறந்த ஒவ்வொரு ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக படைக்கணும் அவர்கள் அந்த காரியத்தை மறந்து மந்தமாகவும் சோம்பேறித்தனமாகவும் எதிலும் ஈடுபடாமல் இல்லாமல் வேலையும் செய்யாமல் சதா தூங்கிக்கிட்டு இருந்து அல்லது பித்து பிடிச்சவங்கால அலைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா நிச்சயம் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கிடையாது ஆறாவது பாவம் ரிஷிகள் முனிகள் குரு புரோகிதர் ஜோதிடர்கள் குடும்ப வைத்தியர் கெட்ட மங்கையர் போன்றவர்களின் தவறான நடவடிக்கைகளை பற்றி ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடக்கூடாது இவர்களை பற்றி அவதூறு பரப்புவர்கள் மன்னிக்க முடியாத பாவிகளாக இருக்கின்றார்கள் இதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் இகவாம் இல்லிருப்பான் கண் அதாவது பகை பாவம் அச்சம் பழி என்ற நான்கு குற்றங்களும் பிறன் மனைவி இடத்து நெறிதவி நடப்போம் இடத்திலிருந்து நீங்க ஆவாம் நாளடியார் என்ன சொல்றாரு அறம் புகழ் கேன்மை பெருமை இந்நான்கும் பிறந்தாராம் அச்சுவார் சேரா தருமம் புகழ் நட்பு பெருமை ஆகிய இந்த நான்கும் பிறன் மனைவியை விரும்புவோருடன் சேராது அத்தகைய ஒரு பகை பழி பாவம் பயம் ஆகிய நான்கு தீய பண்பு தான் இருக்குமா இதே கடுவழி சித்தர் என்ன சொல்றாருன்னா பாவம் செய்யாதிரு மனமே நாளை கோபம் செய்தே யம கொண்டோடி போவான் பாவம் செய்யாதிருமே மனமேன்னு சொல்றது கடுவழி சித்தர் சொல்றாரு மனவளக்கலையின் பயிற்சியில முதலாவதாக தவத்தால் மனவளச்சூழல் குறைத்து இரண்டாவது பயிற்சியான அறுகுண சீரமைப்பில் வெற்றி அடைந்த பரமானவில் தூவல் உருவானதிலிருந்து மனிதன் உருவான வரை அக காட்சியாக நமக்கு பிரமணத்தில் சொல்லித்தராங்க ஆண்டாள் அம்மையார் என்ன சொல்றாங்கன்னா செய்த பாவங்களை உணர்ந்து வருந்தி இனி செய்வது இல்லை என்று உறுதி பூண்டு மனதில் கூட பாவங்களை நினையாமல் இருக்க வேண்டும் அகமும் புறமும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் கை வாய் மனம் மூன்றும் ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும் முன்பு செய்த பிழையும் இப்போது வந்து நிற்கும் பிழைகளும் தீயில் விட்டு பொசுக்கி விட்டால் இருந்த இடம் தெரியாமல் போகும் சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் தான் செய்யும் பாவத்தை பாவம் என உணர்தலே அவன் அது அதிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு முதல் வழி பாவங்கள் அதாவது அறிவை நாணத்தை மறைக்குது மன்னிப்பு கேட்பது உள்ள தூய்மையை படுத்துகிறது பாவத்தில் இன்பம் காண்பவரால் இறைவணக்கத்தில் இன்பம் காண முடியாது வணக்க வழிபாட்டில் லைத்திருக்கும் ஒரு மனதினால் திடீர் என இறை மறுப்பில் நுழைந்துவிட முடியாது பாவங்கள் தான் ஒருவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறை மறுப்பை நோக்கி இழுத்துக்கிட்டு போகுது தொழுகையில் நிலைத்திருப்பவன் பாவங்களில் மூழ்க முடியாது பாவங்களில் மூழ்கி இருப்பவன் தொழுகையில் நிலைத்திருக்க முடியாது தொழுகை மானக்கேடான தீய காரியங்களை விட்டும் தடுக்கின்றது என்று திருக்குறான் சொல்றது இதுக்கு ஒரு கதைங்க ஒரு பையன் எப்ப பார்த்தாலும் தப்ப செஞ்சுட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இருந்தான் அவரும் மன்னிப்பே கொடுத்துட்டு இருந்தார் கடைசியில அவனை திருந்ததுக்காக அவர் வந்து ஒரு ஆணியை எடுத்துக்கிட்டு செவத்துல ஒரு ஆணியை அடிச்சார் அந்த பையன் கிட்ட சுத்தியை கொடுத்து இந்த ஆணியை பிடுங்குப்பா அப்படின்னு சொன்னார் அந்த பையனும் சுத்திகளை எடுத்து சோழ இந்த ஆணியை பிடிக்கிட்டான் அது என்னன்னா அந்த பையன் கிட்ட சொல்றாரு நீ தவறான செயல் ஒன்றை செய்து இல்லைங்களா அது ஆணி அடிப்பதை போன்றது ஆணியை பிடுங்கல் என்பது நாங்க உனக்கு மன்னிப்பு கொடுக்குற மாதிரி இப்ப சுத்திகளை பையன் கிட்டே கொடுத்து அந்த ஆணி உருவாக்கின தொலை இருக்குது இல்லைங்களா அதை எடுத்துட்டு வாங்க அது எப்படி பா முடியும்னு கேக்குறான் இதை போலதான் மகனே நீ செய்த பாவங்களுக்கு நாங்க மன்னிப்பு பெற்று எங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்ட 
ஆனா அதன் விளைவுகளை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் என்றார் தகப்பனார் சில சமயங்களில ஒருவனுக்கு ஏற்படும் துன்பம் எதனால் என்பதை அவன் மனமே செயலின் விளைவை உணர்த்துகிறது இந்த சாலோகம் சாமிப்பியம் சாரோபியம் சாதிச்சியம் சொல்றாங்க இல்லையா சாலோகன்றது பாவப்பதிவுகளின் அழுத்தம் நிரம்ப உள்ள பகுதி சாமிப்பியன்றது சூரிய நிலையோடு ஒட்டிய பகுதி பாவப்பதிகளின் அழுத்தம் சற்று குறைவாக இருக்கிற பகுதி சாரோபி என்றது பேரியக்க மண்டல காந்த கலம் பகுதி பாவப்பதிவுகளின் அழுத்தம் லேசா உள்ள பகுதி சாயிற்சி என்றது சுத்த வெளி பகுதி பாவப்பதிவுகள் அற்ற நிலைப்பகுதி நல்ல காந்த ஆற்றல் நமக்குள்ளே இந்த ரிஷி முகூர்த்த நேரம் பிரம முகூர்த்த நேரம் செய்யலீங்களா அந்த நேரத்துல தவம் செய்யும் போது அதிகமா நம்ம உடல்ல இறங்கும் வினைப்பதிவுகள் கருமையும் தூய்மையாகும் நாம் சந்தேகத்திற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று திருமுழல் கூறுகிறார் திளைக்கும் வினைகடல் தீர்வுறு தோணி இலைப்பனை நீக்க இருவழி உண்டு கிளைக்கும் தனக்கும் அக்கேடில் புகழோம் விலைக்கும் தவமரம் மேற்றுணையாமே திளைக்கும் வினைக்கடல்னா என்னங்க ஒவ்வொருவரும் வினைக்கடலாகத்தான் இருக்கிறோம் இதுவரை செய்த செயலின் தொகுப்பே மனிதன் தீய வினைப்பதிவுகள் அவ்வளவு போது வாழ்வில துன்பங்களை உண்டு பண்ணி கொண்டேதான் இருக்குது ஆகவே இந்த கடலை கடப்பதற்கு வாழ்க்கை என்ற தோணியில் போய் கொண்டிருக்கோம் அத கடக்க முடியாமல் சோறு வருகிறோம் கிளைக்கும் என்றால் இவனுக்கு பின்னால் வர சந்ததிக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நமது சந்ததியினுடைய நன்மை பெற வேண்டுமானால் தவமும் அறமும் செய்தாதான் நாம செய்கிற புண்ணிய குழந்தைங்களுக்கு அந்த பதிவுகள் குறையும்னு சொல்லி சொல்றார் எக்காலத்திலும் துன்பம் இன்றி நிலைமை வினைப்பிழிவாக மாற்றும் பயிற்சி தான் அதுக்காக தான் தவம் அறம் இரண்டையும் செய்யணுன்றாங்க இதைதான் மகரிஷி அவங்க நமக்கு தவ பயிற்சியில கொடுத்துருக்காங்க அறநெறி வாழ்க்கையில வாழ சொல்லியிருக்காங்க பாவப்பதிகளை மோர்க்கும் வழி வந்து பிராயசித்தம் ஆஹ் மேல் பதிவு அல்லது உணர்ந்து அழித்துதல் பழிச்செயல் பதிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா பிராயசித்தன்றது வந்து இப்ப நம்ம நடந்து போறோம் ஒருத்தங்க பேர்ல கால் பட்டுருது சாரின்னு சொல்றாங்க உடனடியாக அந்த செயலுக்கு உள்ள விளைவ சொல்றது மேல் பதிவு அல்லது உணர்ந்து திரிந்ததுன்னா நீங்க எப்ப பீட்டா நிலையில இருந்து தவம் செய்து ஆல்பா நிலைக்கு வரீங்களே உங்களுக்கு புண்ணிய பதிவு தான் வரும் பழிச்செயல் பதிவு முறிவு அல்லது சமன் செய்ததுன்னா நீங்க எடுத்த எடுத்த உடனே வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு விளைவு வராது அதனால அந்த சந்ததிகள் வந்து அந்த பாவ பதிவுக்கு அந்த பாவ பதிவுக்கு ஏற்றவாறு விளைவு அனுப்பிப்பாங்க அது காம்பன்சேஷனா அந்த நம்ம செஞ்சதுக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போய் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல நல்லா படிக்க வைக்கலாம் இல்ல அந்த ஃபேமிலியில உள்ள முதியவர்களை வந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் இத போல செய்யறதுதான் பழிச்செயல் முடிவு அல்லது சமன் செய்யறது அடுத்தவருடைய உதவிகளை எதிர்பார்த்து வாழும் உயிர்களுக்கு உங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ உங்களுடைய வீட்டில் அருகில் இருக்கக்கூடிய இயலாதவர்களுக்கு ஏன்ற உதவி செய்யலாம் ஏழைகள் உணவுக்காக ஏங்கும் பசியோடு இருப்பவர்களுக்கு வறுமையில வாடுறவங்களுக்கு ஊனமற்றவர்களுக்கு ஆதரவற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம இருப்பவர்களுக்கு மூன்று கைப்பிடி அறிவு ஸ்தானமாக கொடுக்கலாம் இப்ப நம்ம ஆலயெல்லாம் கட்டி வச்சிருக்காங்க கோயில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குளம் வெட்டி இருப்பாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பொறி வாங்கி போட்டு மீனுக்கு போடுவாங்க அதுவும் ஒரு புண்ணியம் தான் சிலர் வந்து அந்த குளத்துக்கு மேலேயே பாத்தீங்கன்னா புறாக்களுக்கு உணவு அளிச்சு பூர்வ ஜென்ம சாமத்தை போக்கிக்கிறாங்க கடவுள் எங்கே நம்ம பார்க்க போறாருன்னு நினைச்சு தவறுகள் பல செய்து அப்புறம் வந்து முதுமையில மருத்துவமனையில அதிபி வைக்கும் போது அங்க பாக்குற நம்ம ஐசியூனு இதைத்தான் திருமூலர் என்ன சொல்றாருன்னா கண்காணி இல்லை என்று கள்ளம் பல செய்வார் கண்காணி இல்லா இடம் இல்லை காணுங்கால் கண்காணியாக காலந்தெங்கும் நின்றானை கண்காணி கண்டார் கள ஒழிந்தாரே இதுதான் அருணகிரிநாதன் சொல்றாரு பாவி எண்ணெய் மறுபடியும் பிறக்க வைக்காதே செய்த பாவம் எல்லாம் தீரு முன்னே இறக்க வைக்காதே பாவத்திற்கு கூலி தன்னை நிறுத்தி வைக்காதே என்னை போல் பாவிகளை இணையேனும் படைத்து வைக்காதே பாவி எண்ணெய் மறுபடியும் பிறக்க வைக்காது செய்த பாவம் எல்லாம் தீரு முன்னே இறக்க வைக்காது வஞ்சகனின் உடல் எல்லாம் பாதம் வர வேண்டாமோ பாய் நிறைந்த பொய்யனுக்கு சூளம் வர வேண்டாமோ காலழுகி கையழுகி காடு செல்ல வேண்டாமோ காதுகளை கண்டு மக்கள் காரி துப்ப வேண்டாமோ கோடி வகை நோய் கொடையா சாகும் வரை அழைவிடையா இப்பிறவி முடிப்பதற்குள் என் கணக்கை முடித்துடுன்னு சொல்லிட்டு அருணகிரிநாதர் சொல்றாரு ஆனா மனவளர் கலை அன்புள்ளாகிய நாம நம்ம மன்றத்துல மகரிஷி இன்டைரக்டா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒண்ணு துன்பத்தை போக்கக்கூடிய செயல் துன்பத்தை போக்கக்கூடிய செயல்னா எதுங்க நம்ம தொண்டு தான் நம்ம எல்லா மன்றத்திலையும் அவங்க கூப்பிட்ட நேரத்துக்கு போய் அது பிடிசியா இருந்தாலும் விஷம் இருந்தாலும் 
அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யறீங்க இல்லைங்களா அந்த தொண்டு செய்யறது தான் பிறருடைய துன்பத்தை போக்கறது துன்பத்தை வராம தடுக்கிறது என்னதுங்க உடல் நலம் சரியில்லாம வருவாங்க நம்ம மன்றத்துக்கு வரவங்க எல்லாம் யாருங்க உடல் நலம் சரியில்லாத வருவாங்க கொஞ்சம் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி வருவாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க ஆறுதலா சொல்லி ம வேதாத்திரி மகேஷினுடைய கருத்துக்களை அந்த தத்துவங்களை ஒவ்வொன்னா அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க மன தெளிவு அடிக்க தெளிவடைய வைக்கிறீங்க இல்லீங்களா துன்பத்தை போக்கக்கூடிய செயல் எதுங்க துன்பத்தை போக்கக்கூடிய செயல் துன்பத்தை போக்கறதுக்கு தூண்டுறது இது மாதிரி வேலையை தான் அருள்நிதி ஆகிய நாம மனவளக்கலை மன்றத்துல மகிழ்ச்சி நமக்கு வடிவமைச்சு கொடுத்து வீதி தோ இல்லந்தோறும் இல்ல ஸ்கூல் தோறும் இல்ல உலகெங்குமே வந்து நாம வந்து மக்களுடைய துன்பத்தை போக்குவதற்காக தான் நம்ம அருள்நிதியர் பட்டத்தை வாங்கியிருக்கோம் அத மகரிஷி எண்ணம் கனவாவது மாதிரி நம்ம இல்லந்தோறும் உலக சமுதாய சேவா சங்க தலைவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா அத போல இல்லந்தோறும் பண்ணாலும் சரி நீங்க பக்கத்து வீட்டுல சொல்லி கொடுத்தாலும் சரி ஒரு ஸ்கூல்ல எடுத்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நேரத்துல இந்த வேதாத்திரிய கல்விய இந்த வயதிலையும் நம்ம உலக சமுதாய சேவா சங்க தலைவர் வந்து அரசாங்கத்துல கல் கல்லூரியில போயிட்டு எவ்வளவு அல்லும் பகலுமா அவங்க அடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க போட்டோ எல்லாம் வெங்கடேசன் ஐயா பேஸ்புக்ல பார்க்கும்போது எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வேதாத்திரிய கல்விய பரப்புறதுல இருக்காங்க அவரோட நாமும் சேர்ந்து அந்த கல்வியை பரப்புறதுக்கு நாம முயற்சி செய்வோம் என்று கூறி இதுகாரும் இந்த சிந்தனை உரையை கேட்ட இருபால் மின்னியன்பர்களையும் வாழ்த்தி இதற்கு ஏற்பாடு செய்த உலக சமுதாய சேவா சங்கத்திற்கும் ஐடி நிறுவனத்திற்கும் வீரப்பன் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது நன்றியினையும் வாழ்த்தினையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வந்தார் முதலாவது அன்பராக ஜெயக்குமாரி அம்மா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்களா ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாமா வாழ்க்க வளமுடன் ஜெயக்குமாரி அம்மா இல்லைங்களா ஓகே சேஷாச்சலம் ஐயா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் சேஷாச்சலம் ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா நீங்க பேசும்போது ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க காசி வாரணாசியில வந்து மூணு பேரும் முழுக்கிறத பத்தி பேசினீங்க ஆமா அது என்னன்னு புரியல எனக்கு நம்ம காசிக்கு போனோம்னா அங்க வந்து மூணு தடவை கங்கையில மூழ்குவாங்க அந்த பஸ்ட் முழுகிறது சஞ்சிதா கர்மம் ரெண்டாவது முழுகிறது பிராப்த கர்மம் மூணாவது முழுகிறது ஆகாமிய கர்மம் போகிறதுக்காக தான் பண்றத அவங்க சொல்றாங்க ஓ சரி சாரி வாரணாசி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வாரணம் வாரணம் பிளஸ் ஆசி அதாவது வந்து புருவ மத்தி தான் வாரணாசி ஓ காசிக்கு மற்றொரு பெயர் வந்து காசி அதனால நீங்க புருவம் மத்தியில வைத்து மகரிஷி கொடுத்த பஸ்ட் கொடுத்த அந்த ஆகின தவத்தை செஞ்சாலே நீங்க காசிக்கு சென்று வந்த பயனை அடையலாம் அதுக்குதான் கடுவரி சித்தர் வந்து கங்கையில போய் முழுகுனா போதுமா நீங்க அறுகுணத்தை சீரமைக்காம இருந்தீங்கன்னா நீங்க கங்கையில முழுகுனா போகுமான்னு சொல்லிட்டு அவர் பாடல் வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க்கை வாழ்க்க வளம் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க்க வளமுடன் ஐயா அதே போல இந்த கோவில் எல்லாம் கூட நம்ம மூணு முறை சுத்துறது ஏன் அப்படின்றது கூட ஒருத்தவங்க விளக்கம் சொன்னது ஒரு சுத்து வந்து உடலுக்காகவும் இன்னொரு சுத்து உயிருக்காகவும் இன்னொரு சுத்து ஆன்மாக்காகவும் சுத்துறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொன்னாங்க அது எப்படிங்க எப்படி கரெக்டுதான் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் அதுதான் அப்படிங்களா சரி உயிர் மனத்துக்காக தான் நீங்க பண்ணக்கூடியது ஓகே ஓகே நீங்க வளர்ச்சியா சுத்தக்கூடியதுக்கு அதுக்குதான் காரணம் அன்னதானம் பண்ணும் போது நம்மளோட பாவம் போகுது நம்மளோட பாவம் போகுது ஆனா அது யார் வாங்குறோம் அவங்களுக்கு வந்து நம்மள இருந்து கொஞ்சம் பாவம் போகுது உண்மையா இதுன்னு கேக்குறேன் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு வந்து கல்யாணம் தள்ளி போகுது அப்புறமா வந்து கொந்த பாக்கியம் இல்லைன்னா இது வந்து முன்னோர்கள் பண்ண கர்மாவா 
ஐயா வேதாத்ரி மகரிஷி அவங்க வந்து இந்த கேள்வியை முத வந்து பாவ பதிவுகளும் போக்கும் வழிகளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு நம்ம பேராசிரியர் வந்து நண்பனி ஐயா வந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கு பத்து குழந்தைங்க பத்து குழந்தைக்கும் அந்த ப பதிவு போகுமா க க ஈக்குவலா பிரிச்சு போகுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மகரிஷி மாறி வந்து உடனுக்குடன் எந்த இன்ஸ்டன்டா உதாரணம் சொல்றவங்க வேற யாரும் எனக்கு தெரிஞ்ச இல்லை எப்படின்னா ஒரு பேப்பரை உங்ககிட்ட ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து வர சொல்றேன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட அது எத்தனை காப்பி எடுத்தாலும் அதே இருக்குமா வெவ்வேற இருக்குமான்னு கேட்டாங்களாம் அதேதான் இருக்கும் அதே போலதான் அப்பா கிட்ட இருந்து வந்த பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு பதில் சொன்னாராம் அத போல மகரிஷி இப்ப இப்ப நம்ம ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஐயர்கிட்ட போறோம் இல்ல கோயிலுக்கு போறோம் அவங்க பரிகாரம்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அந்த இது வந்து நீங்க ஐயா என்ன சொல்லுங்க மேற்பதிவு பிராய சித்தம் உடனே திருந்துதல் அழிந்து திருந்துதல் சொல்றாங்க இல்லைங்களா நீங்க நல்ல பதிவுகளை செய்ய 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 உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய கருமையத்துல இருக்கக்கூடிய பாவ பதிவுகள் வந்து குறையும் இதுதான் இப்ப நான் பையனா இரு நான் நான் தாத்தா எனக்கு கீழே பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா நான் செய்யறேன்னா எனக்கு கீழே உள்ள அத்தனை பிள்ளைங்களுக்கும் வந்து அவங்க என்னுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தானே அவங்களுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அவங்களுக்கு சஞ்சிதா கருமமா இருக்கிறது அப்பா அம்மாவுடைய முன்ன வினை தான் வருது அப்ப நான் கருமையத்துல தூய்மைப்படுத்த படுத்த அவங்களுக்கு சரியாகும் அப்ப இண்டிவிஜுவல் செய்யறாருன்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த தீய பதிவுகள் வந்து போகும் இதுதாங்க ஐயா அது பொருளா இருக்கலாம் அறிவா இருக்கலாம் இல்ல அவர் வகிக்கக்கூடிய பதவியினால மத்தவங்களுக்கு செய்யலாம் இது மாதிரி நீங்க எந்த இதுவும் புண்ணிய பதிவா செய்யும் பொழுது ஒருத்தருடைய துன்பத்தை போக்குனாலும் சரி ஒரு துன்பத்தை போக்குறதுக்கு நீங்க தூண்டினாலும் சரி நல்லதுதான் நன்றிங்க ஐயா அவர் மியூட் ஆயிட்டாரு ரொம்ப சந்தோஷமா வேதாத்ரி மகரிஷி இதுல கலந்துகிட்டு நான் வந்து பீட்டா நிலையில இருந்து ஆல்பா நிலைக்கு வரும்பொழுது என்னுடைய பாவ பதிவுகள் புண்ணிய பதிவுகள் எல்லாம் சேர்ந்து என்னுடைய ஜென்ரேஷனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு கிளியர் ஆகும்ன்றதா மகரிஷி வேதாத்ரி மகரிஷி அந்தவங்க சொன்னது அவருக்கு அத போக்குனா அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து புண்ணிய பதிவு தான் அன்னைக்கு அந்த புண்ணிய பதிவு என்ன செய்யும் ஏற்கனவே இருக்கிற பாவ பதிவை கழிக்கும் அவ்வளவு உங்களுடைய ஸ்பீச் வந்து ஒரு அகத்தாய்வு வகுப்படுத்தது மாதிரி இருந்துச்சு எல்லா ஆசிரியர்களுமே அகத்தாய்வு பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அந்த அகத்தாய்வு பண்ணதுல நீங்க அதிகமா பண்ணிருக்கலாம் நான் கம்மியா பண்ணிருக்கலாம் இல்ல எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிருக்கலாம் அவ்வளவுதான் அந்த அகத்தாய்வு பண்ணதனுடைய விளைவுதான் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து இது மாதிரி ஐடி நிறுவனத்துல ஏற்பாடு பண்ணி குடுக்குறாங்க இல்லைங்களா அவங்கவுங்க உணர்தல மத்தவங்களுக்கு சொல்லும் போது மத்தவங்களுக்கு வழிகாட்டுதலா இருக்கும் இப்ப மகான் உணர்ந்தத இந்த பேட்டர்ன் அண்டு ரைட்ஸ் வாங்கலாம் போது கேட்கும் போது குரு பிரான் என்ன சொன்னார் நான் எங்கப்பா வாங்கினேன் யூனிவர்சல இருந்து வாங்கினா அதை அப்படியே கொடுத்தம்பான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணை இன்றைக்கு உள்ள வேற எந்த ஆன்மீகத்துல எந்த குரு கிட்டையும் கிடையாதுமா அதைதான் நம்ம உணர்ந்தத நம்மள மாதிரி அருள்நிதியர்கள் உணர்ந்தாங்கன்னா நல்லது அவங்களுடைய பதிவுகள் கழியுமான்றதுக்காக தான் நான் சொன்னது கண்டிப்பா ஐயா வாழ்க வளமுடன் நீ கூட அந்த வேர்டு எனக்கு ரொம்ப பதிஞ்சிடு செய்த பாவம் தீர்வு முன்னே சாக வேண்டாம்னு ரொம்ப உறுதியா இருக்கு ஐயா வாழ்க அருணகிரி அதன் பாடுனதாமா என்னுடைய பதிவ இன்னொரு பிறவி வேண்டாம் இந்த பிறவியிலேயே வந்து நான் கழிக்கணும்ன்றதுக்குதான் அருணகிரிநாதர் வந்து அவருடைய கேரக்டர்ல தான் படிச்சிருப்பீங்க தெரிஞ்சிருக்கான் நுட்பத்திலும் பதிவு மாதிரி இருந்துச்சு நீங்க சொல்லுங்க 
மகரிஷி வந்து இந்த டோட்டல் வேதாத்திரியுமே வந்து படிச்சீங்கன்னா என்னன்னு வந்துருமா இந்த எண்ணத்தை நீங்க சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆசை வருமா கோபம் வருமா கவலை வருமா அந்த இழக்கூடிய எண்ணத்தை அந்த இடத்திலேயே எதனால வருதுன்னு எண்ணத்துல நீங்க அகத்தாய்வு பண்ணி பண்ணி எண்ணத்தை நீங்க கிளியர் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு உள்ளதெல்லாம் வருமான்னு நீங்களே நினைச்சு பாருங்க பேசே வந்து எண்ணமா அந்த எண்ணத்தை வந்து நீங்க கிறிஸ்டலா இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா இது நல்லது இது கெட்டது அதுதான் மகரிஷி சொல்லுவாங்க நீங்க தவத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நல்லதெல்லாம் கெட்டதா தெரியும் கெட்டதெல்லாம் நல்லதா தெரியும் ஆனா நீங்க எப்ப பீட்ட நிலையில இருந்து அந்த போட்டினுக்கு கீழே தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் நைன் வந்தா கூட சரி கண்டிப்பா உங்களுக்கு பதிவு கிடையாது அப்ப நீங்க விளைவு அறிந்த விழிப்பு நிலைன்னு சொன்ன மகான் வந்து நம்ம மகான் மட்டும்தான் இத செய்தா என்ன விளைவு வரும் அப்படின்னு ஒரு சனம் அந்த ஒரு சனம் வந்து அந்த டைம் லேக் குடுக்குறீங்க இல்லைங்களா அந்த டயத்திலே உங்களுக்கு புண்ணிய பதிவு தான் கண்டிப்பா சில சமயம் சொன்னா கூட அந்த நிமிஷமே இது தப்புன்னு சில சின்ன விஷயங்களை கூட அது உடனே மாத்திக்கிறோம் உங்ககிட்ட இருக்கிற காந்த சக்தியினுடைய மேக்னடிக் பிளக்ஸனுடைய இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து அதுக்கு வலு இருக்கும் இயற்கை உடல் செயற்கை உடல் பத்தி பேசுனீங்க அது எனக்கு அவ்வளவு அது இயற்கை உடல் செயற்கை உடல் ஒண்ணு இருக்கா அப்படிங்கறத பத்தி எனக்கு தெரியலையா வாழ்க்கை வளம் இயற்கை உடல் செயற்கை உடல் நான் பேசணும்னா எல்லாத்துக்கும் அப்ப மகரிஷி என்ன சொல்லிருக்காங்க ஒரு ஒரு அணுவுக்கு உள்ளாரையும் ஒவ்வொரு அணுவுக்கு வெளியும் இறையாற்றல் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது சொல்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுல இருந்து வரக்கூடிய மேக்னடிக் பிளக்ஸ் அடுத்த கிரகத்தை அதை மையமா வச்சு ரெண்டும் உன்னோட ஒன்னு மோதாம மிதந்து உருண்டு சுருண்டுகிட்டு இருக்குது இல்லைங்களா அது இயற்கையில தானே நடக்குது அதே நான் உடல்ல அது வான்காந்தத்துல நடக்குது ஏன் ஜீவகாந்தத்துல என்ன நடக்குது என்னுடைய உடல்ல உயிர் ஓடும் போது அதுல ஏற்படக்கூடிய அந்த ஜீவகாந்தம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஜீவகாந்தத்துல நான் செய்யக்கூடிய செயலு வந்து அது பதிவா பதிவுறதுக்கு வந்து எது மையம் கருமையம் தான் அப்ப அது மீடியா இது மூளையில பதிஞ்சாலும் சரி என்னுடைய உடல் செல்கள்ல பதிஞ்சாலும் சரி உரை உயிர்ல பதிஞ்சாலும் சரி கருமயத்துல பதிஞ்சாலும் இதெல்லாம் செயல் பதிவு இதனால உங்களுக்கு இது கிடையாது ஆனா இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு பண்ணக்கூடிய தரப்பதிவு கருமயத்துல இருக்கு வான்காந்தத்துல பதிவுறது சமுதாய பதிவு இது ரெண்டு நாளதான் நமக்கு விளைவு வந்து இன்டென்ஷன் அதிகமா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப அத அத கணக்கிட்டு பதிய வைக்கிறது பாவம் புண்ணியம் பண்றது யாரு நம்ம கிட்ட அறிவா இருக்கக்கூடிய இறைநிலை தான் அதை பதிய வைக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க ஜட பொருளையும் சரி நீங்க உயிர் உள்ள பொருள்லயும் சரி பதியறது இயக்க ஒழுங்கா நடக்கிறது கூடுதலாரமா நடத்துறது இறைநிலை தான் ஐயா வாழ்க்கை வளர்ப்பு கடைசியா ஒன்னு நிறைய பேருக்கு ஆன்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப நிறைய இயற்கை மரணங்களை பத்தி அழகா சொன்னீங்க அகால மரணம் திடீர்னு போட்ட ராத்திரி பார்த்து அப்படி இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னையா வாழ்க்கை வளம் நான் செய்யக்கூடிய பதிவு தான் அகால மரணம் ஓகே ஓகே நன்றி ஐயா உங்களுடைய மட்டும் கொஞ்சம் சாட் பாக்ஸ் எல்லாம் அம்மா அப்பா சொல்லுங்க ஐயா வாழ்க்கை வளம் தனியா வாழ்க்கை வளம் நன்றி நன்றி சிறப்பான விளம் நன்றி சுஷ்டலாமா வாழ்க்கை வளம் நன்றி மா நன்றி அடுத்ததாக <laughs> சுந்தர் <laughs> நீங்களும் மகரிஷி கண்ட கனவுக்கு நீங்களும் வந்து நீங்களும் இது மாதிரி உரையாற்றணும் வான்காந்தத்துல இருந்து ஐயா மகரிஷி ஐயா நம்ம கருத்துக்களை இது மாதிரி மகான்கள் சொல்றாங்களே அப்படின்னு அவரும் உணரணும் கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பா நன்றி நன்றிங்க ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா இப்ப ஐயா இப்ப நம்ம ஒரு ஊர்லயே யாரே கவனிச்சிருப்போம் நல்ல மனுஷன் எந்த கெட்ட பழ பழக்கமே இல்லாத மனுஷன் என்னுடைய அப்பாவுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் என்னுடைய ஓபனிங் பேலன்ஸ் கரெக்டுங்களா 
அது கருமயத்துல இருக்கிற பதிவா இருக்கட்டும் இல்ல சொத்தா இருக்கட்டும் எல்லாமே கரெக்டுங்களா அப்ப இவரு இவரு மூணு வயது முதல் இறக்கும் வரையில் எதுவுமே செய்யல செய்யல ஆனா உள்ள இருக்கு இல்ல கருமயத்துல செஞ்சுதா கருமம் இருக்கு இல்ல அந்த கருமத்தினுடைய விளைவு அதுதான் இப்போ சொன்னாங்க அவங்க வந்து மூளையில பதியக்கூடிய பதிவு உடல் செல்களில் பதியக்கூடியது ஜீவகாந்தத்துல பதியக்கூடியது எல்லாமே விட கருமையத்துல பதியக்கூடியதுதான் தரம் தரம்னா என்னது நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அந்த நல்ல பதிவா கெட்ட பதிவா உண்டு அதுல இருந்து மேல போகக்கூடிய வான்காந்தத்துல பதியக்கூடியதுதான் அந்த பதிவு சமுதாய பதிவா பதியுது அந்த ரெண்டு பதிவும் அவர் உயிர் எடுத்து இருந்து நீங்க நல்லவர்னு சொல்றீங்க இன்னைக்கு எத்தனை எத்தனை கோடி மலைமலையா உள்ள இருக்குதுன்னு நமக்கு எத்தனை ஜெனரேஷன் இருந்து வந்த கூட பதிவுன்னு நமக்கு தெரியுமா ஆமா ஆமா தெரியாது அந்த மலையில இவர் கொஞ்சமா செய்திருக்கலாம் கொஞ்சமா புண்ணிய பதிவு ஆனா அது உள்ள இருக்கு இல்ல ஒரு பதிவு பதியும் போது கால தூர பருமன் வேகத்துக்கு ஏற்றவாறு எந்த இடத்துல எந்த நேரத்துல இது விளைவு கொடுக்கணும்னு பதியும் போதே ரெக்கார்டர் ஆயிடுது கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பா அப்ப அதுக்கு தகுந்த அவருடைய மூதாதையர்கள் செய்ததுடைய பாவத்தினுடைய விளைவுதான் ஐயாவுக்கு நடந்தது ரைட்டுங்களா இப்ப பொதுவா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஊர்ல மூதாதையர்கள் என்ன பாவத்தை பண்ணணும் அவன் புள்ள பேர பிள்ளைங்களா இந்த பா இது இது மாதிரி அலையுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அப்ப அததான் பாமரனும் உணர்ற அளவுக்கு அது பாவ பதிவுன்னு மகரிஷி வந்து இவ்வளவு இதா சொல்லியிருக்காங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல சரிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றிங்கப்பா அடுத்ததாக உமையால் ராமநாதன் அம்மா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாமா நல்ல பதிவு இருந்த மறுபிறப்பு இல்ல அதுக்கும் சம்பந்தம் நம்ம பூமியில இருக்கிறவங்க மனுஷரோட இருக்காங்க இல்லைங்களா இங்க இந்த பூமியில இருக்கிறவங்க அவங்க கிட்ட எல்லாருடைய பதிவும் சேர்ந்து அந்த பதிவு அழுத்தமா இருக்கும் சாமி வேணா நமக்கு மேல இந்த பூமிக்கு மேல உள்ளது வந்து சூரிய நிலையோட ஒட்டிய பகுதி அது அங்க அழுத்தம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்றாங்க சாரோபின்றது பேரியக்க மண்டலம் காந்த காலம் சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல வான்காந்தத்தோட சேஞ்ச பாவ பதிவுகள் அழுத்து வந்து இப்ப மகான்கள்லாம் அந்த இடத்துல இருக்காங்க பேரியக்க மண்டலத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அவங்களாம் அழுத்தம் லேசா உள்ளவங்க சாயுச்சின்றது சுத்த வெளியோட நம்ம இணைஞ்சிடுறோம் இல்லைங்களா அப்ப மனமும் இருக்காது அங்க பதிவும் இருக்காது அதுதான் சாலோகம் சாரோகமே சாபியம் சாயுச்சியம் சொல்றது நினைக்கிறேன் நீங்க வந்து பேரியக்க மண்டலத்துல அதை விட குறைவா இருக்கும் சுத்த வெளியில எந்த பாவ பதிவுமே இல்லாத இருக்குன்றதுதான் இந்த நாலு இதுன்னு சொன்ன அதை பத்தி தான் அவங்க கேட்டாங்க அடுத்ததாக பேர் என்னங்கயா ஜே எக்ஸி பி ஒய்யூஜி நீங்க ஆண்ட்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுடைய பெயரை சொல்லிட்டு நீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம் வாழ்க வளமுடன் அதேபோல நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா கண்காணி இல்லை என்றால் அதாவது நம்ம தவறு செய்யறத யாரும் பார்க்கலன்னு நினைச்சிட்டு தான் நிறைய மனிதர்கள் தவறு செய்து கொண்டு பின்னாடி அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது சிறப்புங்க அதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல போனோம்னா அதான் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ல ஐசியூன்னு இருக்கு இல்லைங்களா 
எல்லா பாவமும் பண்ணிட்டு அங்க போய் படிக்கும் போது அந்த டோர்ல உள்ளது வீரப்பனை ஏதாவது அழகா சொல்லுவாங்க அது யாரும் இல்லைன்னு பண்றாங்க ஐசியூன்னு அங்க எழுதியிருக்கோம் ஐ சி யூ ஓ இதுக்கு இப்படி ஒரு விளக்கமையா இன்னைக்குதான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இது இல்லம்மா இது வந்து அவங்க சொன்னது போல நான் சிலோன் மலேசியா போயிருந்தேன் அங்க சிங்கப்பூர்ல வந்து இப்ப நைட்டு பன்னெண்டரை மணிமா சிக்னல் விழுந்த பிறகுதான் ரோடே கிளாஸ் பண்றாங்க மணிக்கு ரோட்ல யாரும் இல்லம்மா சிக்னல் விழுந்த பிற்பாடுதான் தனிப்பட்ட பர்சன் கிராஸ் பண்றாரு நம்ம எல்லாம் எப்படி பண்ணுவோம் சிங்கப்பூர் மலேசியாவை வெள்ள விழியம் தான் அத வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல டிடெக்ட் ஆயிடுமா நீங்க ரோட கிராஸ் பண்றது தப்பா இருந்தாலும் வண்டியை கிராஸ் பண்ணாலும் வேற வண்டியில இடிச்சாலும் இல்ல சிக்னல் விழுறதுக்கு முன்னாடி போனாலும் எது நடந்தாலும் அவங்க மேலகரம் பாத்துக்குவாங்கன்னாரு சோ இந்த மேலகரம் பாத்துக்குவோம் கங்காணி இல்லைன்றது ஐசி ஒண்ணுதான் எனக்கு ஒரே ஞாபகம் தான் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கிட்ட வரட்டுமா ஊர் மக்கள் கிட்ட அப்புறம் வரும் சொல்லி குருவே சொல்லிருக்காரு நமக்கு இருந்த உங்களை பார்த்து இவாரிய ரோல் மாடல் ஆஃப் யுவர் சைல்டு யுவர் ஃபேமிலி நீங்க ஒருத்தவங்க உட்காந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நீங்க வந்து நீங்க டெய்லி தவம் பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க காய்கள்க்கும் பண்ணுங்க மௌனம் இருங்க இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் பண்ணுங்க அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இவ்வாறிய ரோல் மாடல் ஆஃப் யுவர் சைல்டு அப்ப நீங்க பண்ணும் போது உங்ககிட்ட செய்ய மாட்டாங்க நீங்க இல்லாத அப்ப பையன் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப உங்க வீடு நல்லா இருந்தா உங்க வீட்டை பார்த்தோன்னா பக்கத்து வீடு நல்லா இருக்கும் எல்லா வீடும் இருந்ததுன்னா தெரு பார்க்கும் அப்புறம் ஊரு அப்புறம் உலகம்னு போக வேண்டியதானே ரொம்ப சிறப்புங்க ஐயா எனக்கு ஒரு கேள்விங்க அதாவது இப்ப உயிர் போகிற நிலையில ஒருத்தர் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு டம்ளர்ல ஃபுல்லா தண்ணி வாங்கி குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு அடுத்த ரெண்டு மூணு செகண்ட்ல உயிர் விட்டுறாரு அது எந்த நிலையிலங்க அவரோட உயிர் போயிருக்கும் ஏமா நீங்க வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லணும்னா கண்ணு வழியா போனா என்ன ஆகும் காது வழியா போனா என்ன ஆகும் நீங்க வந்து மூக்கு வழியா போனா என்ன வரும் நம்ம சகசிராஸ்தான வழியா போனா என்ன ஆகும் அப்படின்றதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பொதுவாவே வந்து நம்ம நீங்க சொன்னதுக்கு என்னன்னா நெல்ல ஊத்தி தண்ணி ஊத்துவாங்க சிலரு சில பாத்தீங்கன்னா பால குடுப்பாங்க சிலர் அவர் நிறைய மண் நிலம் மண் எல்லாம் வாங்கியிருந்தாரு அதனால வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் மண்ணை கரைச்சி இப்ப தண்ணிய கொடுங்க அப்படின்னுவாங்க அதெல்லாம் கடைசி நினைவலைகளும் ஆகுது அவங்க வந்து ஆத்ம பாவம் செஞ்சவருக்கு அகத்தியர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா மலை பழிபாவம் செஞ்சவங்களுக்கு உயிர் மலத்துடன் போவோம் பாவம் செஞ்சவனுக்கு வந்து நீர் அதாவது யூரின் வழியா போவோம் பாவம் நிறையாவும் புண்ணியம் குறைவாவும் செஞ்சதுக்கு தொப்புள் வழியா போவோம் பாவ புண்ணியம் சமமா செஞ்சவனுக்கு உயிர்கள் வந்து வாய் வழியா போவோம் இடது வாழுது நாசிகள் வழியாக தனித்தனியா பிரிந்த உயிர் வந்து அதிகம் பாவம் செய்யலாம் அதிகம் கம்மியா செஞ்சது வந்து இடது வலது நாசி வழியா தனித்தனியாவே போவாது வலது இடது கண் வழியா போறது வந்து புண்ணியம் செய்தது இப்ப நம்மள மாதிரி மனவளக்கலை அன்புகளாகிய நாம வந்து என்ன பண்றோம் இப்ப நாடி சுத்தி பிராணாயமும் தண்டோட சுத்தி பண்றீங்க இப்ப அந்த நேரத்துல யார் ஒருத்தவங்க வந்து நீங்க சகசிராஸ்தானத்துல நினைச்சு உங்க உயிர் பிரியுதோ நீங்க வந்து அடுத்த பிறவி இல்லைன்னு சொல்றாங்க அதுதான் அவங்க சிவனோ சிவயோக நெறியில் இருக்கிறவங்க வந்து உயிர்கள் பிராப்த கர்மத்தெல்லாம் உடல் இருக்கும்போது கழிச்சுட்டு சுழுமுன நாட்டி வழியா பிராணனை மேல எழுப்பி மிந்திர பிரம மந்திர வழியா கபால வழியா ஒளி வீசி வெளியே போகுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிறப்பு இல்லைன்னு சொல்றாங்க அகத்திரி எழுதின நூல்கள அப்படி இருக்கு நன்றிங்கிருந்தது <laughs> 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 அடுத்ததாக ஒன் ஜே எக்ஸிபி உங்க பேர் சொல்லிட்டு நீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க 
சபரீஷ் சுந்தரவடி விலையா நீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாங்க ஐயா அம்மா நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ஐயா வணக்கம் ஐயா நல்லா இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்க வளமுடன் ரொம்ப சிறப்பா இருந்துங்க ஐயா புது புது நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா ஆமாங்க ஐயா சுந்தரவடிவேலா ஆஸ்திரேலியா தானே ஆமாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் தான் பேஸ்புக்ல பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆமாங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னன்னா ஐயா இப்போ இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த பகவத்கீதை படிக்கும் போது அதுல வந்து சொல்றாரு இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து நீ கை சாகும் திருவாயில் என்ன நினைச்சீங்கன்னா நீ என்கிட்டே வந்துருவ அது வந்து இப்ப நம்ம இதுல எடுக்கும் போது கிருஷ்ணர் வந்து பண்ணுங்க இல்லங்க ஐயா பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ இறக்கும் திருவாயில் நீ என்ன நினைச்சீங்கன்னா நீ என்கிட்ட வந்துருவ அப்படின்னு பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றாரு இப்ப அது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா நம்ம சுத்தவெளியை நம்ம நினைக்கும் போது அது வந்து கிருஷ்ணனும் கருப்பு கருப்பு நிறம் தானே அதனால அதை நினைக்கிறதுனால நம்ம திருப்பி பிற பிறவி எடுக்காத ஒரு இதுக்கு போயிடுவோம் எடுத்துக்கிறதுங்களா ஏன்னா ஏன்னா இதுக்கு நான் கேக்குறேன் ஐயா இப்ப என்னோட என்னோட தலையா இருந்தாரு கோமா நல்லா இருந்து கோமா மாதிரி போய் அப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியும் அப்படியே இருந்துட்டாரு அப்புறம் என்னோட பெரியப்பா பாத்தீங்கன்னா கேன்சர்ல அவங்க படுற கஷ்டம் வந்து நம்மள பாக்க முடியல ஏன்னா ஒரு தூரம் கிமு திருப்பி கொடுத்து அங்க இது இருக்காங்க பட் அவங்க வெளியப்புற வாழ்க்கையில நிறைய தர்மங்கள் எல்லாம் பண்ண மாதிரிதான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் அந்த அந்த இது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க அதுதான் கேட்டேன் ஐயா சரிங்க இப்ப அவங்க சொல்றது வந்து இப்ப இறை இறை வழிபாடு நீங்க பண்றீங்க தர்மம் செய்து கொண்டே அதர்மத்தை செய்யக்கூடாது இல்லையா அதர்மத்தை செய்யறவங்க வந்து தர்மத்தை நீங்க கேட்டாலும் தர்ம வழியில நடப்பாங்களா அப்ப படிக்கிறது ராமாயணம் இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில் அப்படின்னு சொல்றதை விட நீங்க என்ன மாதிரி நீங்க நீங்க படிச்சத எந்த அளவுக்கு உள் உணர்வா வாங்கறது ஒண்ணு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது இன்னொன்னு வந்து நான் எதையுமே படிக்கலனா அவங்களுடைய தொண்டு வாழ்க்கை வந்து சமுதாயத்துல உள்ள மக்கள் படக்கூடிய துன்பத்தை போக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஒண்ணு இப்ப வந்து என்னுடைய பெரியப்பாவோ அப்பாவோ படுற கஷ்டம் தான் நமக்கு தெரியும் ஆனா அவர்களுடைய மூதாதிரிகளோ அதுக்கு உள்ள மூதாதிரோ இல்ல இவரு வந்து இப்ப நாம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ ரிலேட்டிவ் கிட்டயோ நான் பண்ண தப்பு எல்லாத்தையும் நீங்க ஓப்பனா பேசிடுவீங்களா அப்ப பொருள் அறிவு பதவி சூழ்நிலை இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தெரிந்தோ தெரியாமலோ அறிந்தோ அறியாமலோ நம்ம செய்துகிட்டு தான் இருக்காங்க நிறைய பேர் அப்ப அதனுடைய நான் எந்த செயல் செய்தாலும் மகரிஷி சொன்னது எண்ணம் சொல் செயலால் நீங்க எதை செய்தாலும் அதுக்குள்ள விளைவ சுந்தர வடிவேல் அனுபவிக்க முடியாது அவரு தான் அனுபவிச்சு ஆகணும் ஆனா அந்த இறப்பு வந்து நிறைவா இருக்கணும்னா அதை நீங்க இது மாதிரி உணரும் பொழுது அப்ப அவங்க வந்து தர்ம காரியங்கள்ல ஈடுபடுவாங்க தர்ம காரியங்கள்ல ஈடுபட 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 அவருடைய கருமையத்துல உள்ள பாவ பதிவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கும் இறப்பு நல்லா இருக்கும் இதுதான் இல்லைன்னா அந்த பாவ பதிவுகளுடைய விளைவ அவர் கண்டிப்பா அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் ரொம்ப சிறப்பையா ரொம்ப நன்றி வாழ்க்கை வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் அடுத்ததாக சக்தி வேல் ஐயா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நான் தூத்துக்குள்ள இருந்து பேசுறேன் இப்போ இந்த இறப்பை பத்தி ஒன்னு ஒண்ணு தெளிவா சொன்னீங்க அதுல எங்க அப்பாவோட வயசு வந்து எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு வயசுல இறந்தாங்க அவங்க இறந்த மாதிரி அவங்களோட ஆத்மா வந்து தலை உச்சி வழியா ரிலீஸ் ஆனதை என்னால உணர முடிஞ்சது காரணம் இருக்கு இல்லைங்க ஐயா இப்ப அது அதுதான் வந்து மகரிஷி இந்த பாவ பதிவுகளும் போக்கும் வழிகளும் முறையில சொன்னாருன்னு சொல்லி ஆமா நான் சொல்றது வந்து ஒரு நன்மணி ஐயா கேட்டதுக்கு அவர் பதில் சொன்னதை சொன்னேன் எப்படின்னா இப்ப நான் வந்து எனக்கு பேஸ் எது சோர்ஸ் எது என்னுடைய என்னுடைய மூதாதருடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் என்னுடைய ஓபனிங் பேலன்ஸ் தட் இஸ் கால் சஞ்சிதா கர்மா இல்லைங்களா அப்ப அந்த பேஸ் குறையணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவரு நல்ல பதிவை செய்யறாரு புண்ணியத்தை செய்யறாரு தர்மம் செய்யறாரு ஈகை பண்றாரு அப்படின்னு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் சேவை பண்றாரு தொண்டு பண்றாருன்னா எனக்கு குறையும் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னுடைய பிராப்த கர்மம் தான் என்னுக்கு பதிமை தவிர என்னுடைய வா என்னுடைய அண்ணனோ தம்பிக்க குறையாது ஆனா நமக்கு அப்பாவுக்கு செய்தாருன்னா அப்ப நம்மளுடைய அண்ணா தங்கச்சி எல்லாருக்கும் உறவு எல்லாருக்கும் குறையும் ஆனா இண்டிவிஜுவல் நீங்க பண்றீங்கன்னா உங்களுடைய பிராப்த கர்மம் தான் குறையும் 
ஆனா அந்த சஞ்சிதா கர்மம் குறையணும்னா முன்னாடி உள்ளவர் அவர் பண்ணக்கூடியதுக்கு அது குளோசிங் பேலன்ஸ் நமக்கு ஓபனிங் பேலன்ஸ் அப்ப நீங்க பிறவி எடுத்ததுல இருந்து எவ்வளவு அதுல குறைக்க முடியுமோ நீங்க செய்யக்கூடிய தொண்டா இருக்கலாம் ஈகையா இருக்கலாம் தர்மமா இருக்கலாம் சேவையா இருக்கலாம் அதை செய்துதான் அது குறைக்க முடியும் அதுதான மகரிஷி சொல்லுவாங்க கொண்டு வந்த வினையை தொண்டு செய்துதான் கழிக்க முடியும் ஆமா ஆமா அதுதான் ஓ சரி சரிங்க நன்றியா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக மணிமேகலையம்மா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்கம்மா ஐயா கேட்டு கேள்வி கேட்கலாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நான் ஸ்டாப் சொல்லுங்க ஐயா நான் லேட்டா தங்க இணைஞ்சிருந்தேன் நீங்க கண்டிப்பா நல்லா பேசிருக்கீங்க நான் யூடியூப்ல கேட்டுக்கிறேங்க ஐயா ஐயா வாழ்த்துக்கள் சொல்றதுக்கு தாங்க ஐயா நானு நன்றிம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றி வாழ்த்துக்கள் ஐயா வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு தொண்டு தொடர வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு வரக இருந்த பெரிய ஒரு ஆபத்துல இருந்து நீங்க மீண்டு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு நார்மல் லைஃப் நீங்க லீட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது நீங்க செய்த தொண்டினுடைய பலன் தாங்க ஐயா அது பலருக்கும் தெரியாது இணையத்துல இணைந்திருக்கிறவங்களுக்கு அது நான் வந்து சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேங்க ஐயா மிகப்பெரிய ஒரு விபத்துல இருந்து நீங்க மீண்டு வந்து இப்ப திருப்பி ஜூம்ல நீங்க நல்லா பேசுறீங்க நார்மலா இருக்கீங்கன்னா அந்த தொண்டினுடைய பலன் தாங்க ஐயா அது அனுபவபூர்வமா நாங்க பாக்குறோம் உங்களை உங்களை நீங்க ஒரு ரோல் மாடலா இருந்து நாங்க பாக்குறோங்க ஐயா வாழ்க வளம் ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க வளம் நன்றிங்கம்மா நன்றி வாழ்க வளம் அடுத்ததாக செவ்வேலையா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாங்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க ஐயா ஆஹ் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது அதே மாதிரிங்க ஐயா நம்ம நம்ம மனவளக்கலை மன்றத்துல நம்ம தொண்டு செய்யறோம் நீங்க சொல்றீங்க ஒவ்வொரு விதையும் நம்மளுக்கு பாவங்கள் குறையும்னு சொல்றீங்க வேறு எந்தெந்த விதத்துல நம்மளுக்கு அந்த பாவங்கள் குறையும் ஐயா நம்ம எந்தெந்த செயல்கள் செய்தா நம்ம செயல்கள் செய்த அருள்நிதியர் பயிற்சியில இருக்கீங்களா நீங்க ஸ்டூடெண்டா நான் ஒரு ஆசிரியரா இருக்கேன் அதுதான் மனவளக்கலை அன்புர்களாகிய நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காரு இப்ப வந்து நல்ல கொஞ்ச நேரம் ஆக அம்மா தொகுப்பாளி வந்து கொஞ்சம் மன்னிச்சுங்க நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் சொல்றீங்க இல்லைங்களா ஆமா துன்பம் கொடுக்க மாட்டான்றது வந்து இருப்பு இல்லீங்களா இயக்கம் என்றது என்னது துன்பப்படுறவனுக்கு அந்த துன்பத்தை போக்குவேன் அப்ப இறைநிலையுடைய இது என்ன இருப்பு இயக்கம் வேகம் விவேகம் சொல்றீங்க இல்லீங்களா நீங்க பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா நீ சும்மா இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லீங்களா சும்மா இருந்தா என்னது பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்காம இருந்தாலே நீ போதும் சரிங்களா உங்ககிட்ட இருக்கிற உடல் உழைப்பு பொருளா அறிவோ உங்களுடைய நீங்க வகிக்கக்கூடிய அதிகாரத்தினுடைய மூலயமா நீங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்க உங்களால் ஆனத காலையில தூங்கி எடுத்துருந்து படுக்கிற வழி நீங்க செய்துகிட்டே வரீங்கன்னா உங்களை சுத்தி மேக்னட்டிக் ஆறான்னு சொல்லக்கூடியது அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா மற்ற உங்களுக்கு நட்பு வருமா பகமை வருமா நட்பு தான் அதிகமா வரும் இந்த இத வந்து இப்ப மணிமேகல அம்மா சொன்னாங்க இல்லைங்களா நீங்க செய்த தொண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சு சொல்ல வைக்கிறீங்க நீங்க நான் வந்து எங்க ஊர்ல இருந்து வரும்பொழுது வந்து எலக்ட்ரிக் பைக்ல வரும்பொழுது வந்து ஒரு ஒரு பஞ்சர் கடையில சாஞ்சியாச்சு வண்டியில இருந்து சரிங்களா நான் அதிக ஸ்பீடும் கிடையாது டென் கிலோமீட்டர்ல சாஞ்சிருக்கேன் அவங்க வந்து உடனே எனக்கு தண்ணி எல்லாம் கொடுத்துட்டு என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆம்புலன்ஸ்ல அனுப்பி அப்புறம் எங்க ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாம் வந்து அழிச்சுட்டு வந்தாங்க ரைட்டுங்களா அந்த இடம் வந்து டுவெண்ட்டி போர் அவரும் கார் போயிட்டே இருக்கிற இடம் நான் லெப்ட் சைடு சாஞ்சதுக்கு பதிலா ரைட் சைடு சாஞ்சேன்னா ஸ்பாட் அவுட் என்னன்னா அது வந்து என் ரிலேட்டிவ் பொண்ணு என்ன தூக்கிட்டு அது பாடு தான் எனக்கு நான் வண்டி எடுக்க போகும்போது தான் தெரிஞ்சது ரைட்டுங்களா அது வந்து என்னன்னா நான் ஆப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் நான் சிஎம் வந்து ரிட்டையர் ஆனா ஆப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் தான் எங்க மனவள கலையில வந்து நாங்க ஸ்கூலு காலேஜ் மகரிஷி கண்ட கனவு வந்து யங்ஸ்டருக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து ஸ்கூலு காலேஜ் காலையில பத்து டு பன்னெண்டரை மதியம் மூன்று டு நாலரை ஈவினிங் ஆனா டிப்ளமோ பிஏ எம்ஏ கிளாஸ் இன்டர் ஸ்பெஷல் பிடிசி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்க பவர் பாயிண்ட் போட்டு தான் நான் எடுத்துட்டு இருப்பேன் ரைட்டுங்களா என்னை சுத்தி எங்க காலேஜ் ஸ்கூல் போனாலும் தாத்தா தாத்தான்னு கூட்டிட்டு வாங்க எல்லாருமே 
மனிதனுடைய உணர்வுகளை மதிக்க கத்துங்க அந்த குழந்தை உங்ககிட்ட ஏதோ ஒண்ணு விருப்பப்படுறான் இல்லையா அந்த உணர்வுகளுக்கு நீங்க மதிப்பு கொடுத்தீங்கனாலே உங்களை சுத்தி எங்களை மாதிரியே எங்ககிட்ட இருக்கிற மாதிரியே இருப்பாங்க இல்லீங்களா எங்க பார்த்தாலும் அந்த ஸ்கூல போனாலே எங்களை சூழ்ந்து எங்க மனவளக்கிற மன்றத்துல இருந்து போனா சூழ்ந்து இருக்கிறாங்க அவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷத்தை மகரிஷி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு நீங்க காலையில தூங்கி எழுந்து இருந்து படுக்கிற வரலீங்க இன்னைக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு நான் வேதாத்திரியத்தை சொல்லி கொடுத்தேன் ஜூமா இருக்கலாம் இல்ல காலேஜ் ஸ்கூலா இருக்கலாம் இல்ல டிப்ளமா பிஏ எம்ஏவுக்கா இருக்கலாம் இன்ட்ர இன்ட்ரான்ஸ்பெக்ஷனா இருக்கலாம் பிடிசியா இருக்கலாம் எதையாவது ஒண்ணுக்கு நான் என் நான் வந்து இவ்வளவு நாள் சீனியர் என் நான் கிளாஸ் தான் எடுப்பேன் நான் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு அது நீங்க உண்மையான மனவளக்கல என்பரா இல்ல இல்ல இல்லங்க இப்ப வந்து முருகன் ஐயா இப்ப வந்து விவேகானந்தன் ஐயா அந்த சிவகாமியா உமையாலம்பா இவங்க எல்லாம் வந்து சர்வீஸுக்கு நம்ம உலக சமுதாய சேவா சங்கத்துல கேம்ப் வரும் பொழுது ஆள் இல்லாம தவிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்க கூப்பிடும் போது நீங்க அங்க போய் பாருங்க அந்த நீங்க யங்ஸ்டரோட இருங்க ஐயா நீங்க மேட்ல இருந்து தண்ணி கீழே வருமா கீழே இருந்து மேல போவோமா எனக்கு பதில் சொல்ல முடியல எனக்கு ஏன் இது மாதிரி வேணுதான்றதுக்கு வந்து போய் இல்லைன்னு சொன்னாங்க சரி சரியான பதில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாம வந்துட்டேன்னு வச்சிங்களேன் அதனால உங்களுடைய தொண்டு வர்றது அந்த விதிய நீங்க அனுபவிச்சு தாங்க ஆகணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லாம ஒரு நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு இல்லாம ஒரு டென் பர்சன்ட் பண்ணிதாகணும் எல்லா மகான்களுடைய கதையும் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாரும் வந்து அது அந்த விதியனுடைய பயனை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அதிக இன்டென்ஷன் இல்லாம கொஞ்சமா இருக்கும் உங்களுக்கு ரைட்டுங்களா அப்ப ஒரு நீங்க பயிற்சி கொடுக்குறீங்கன்னா அவனுடைய துன்பத்தை போக்குறீங்க அந்த தத்துவத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த இன்னொருத்தவங்களுக்கு துன்பப்படுறவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ற அளவுக்கு நீங்க தூண்றீங்க அப்ப உங்களுக்கு எடுக்கிறவங்கதான் பெரியவங்க கரெக்ஷன் பண்றவங்க தவறுன்னு சொல்லிட்டு தவறுதலான இது வந்து நம்ம அருள்நிதியர்கிட்ட எல்லா மன்றத்திலயும் இருக்கு எதை மகரிஷி கருத்தை நீ எப்படி சொன்னா அடைய முடியும் துரியதவம் அடைஞ்சீங்க அப்படின்னாலே முத உங்களுக்கு கோபம் வரக்கூடாது நீங்க சேர் எடுத்து போடுங்கிறதுக்கு முதல்ல நீங்க எடுத்து போடணும் முத கண்டிப்பாங்க அது இருந்ததுனாலே வராதுங்கய்யா அது மாதிரி செய்துகிட்டு இருங்க கண்டிப்பா செய்யறீங்க காலையில இருந்து ஏழுந்து இருந்து படுக்கிற வரையும் வேதாத்திரி எத்தனை பேருக்கு சொன்னீங்க நீங்க ஒரு டைரி இன்னையில இருந்து எடுத்துக்கிட்டு எழுதி பாருங்க எழுதுருங்க கண்டிப்பா வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட நம்ம விதைப்பீங்க மகரிஷி சொன்ன மாதிரி விதைப்போம் அது பாறையில விழுது ஆத்து மணல்ல விழுது கழிப்பு நிலத்துல விழுது நல்ல நிலத்துல விழுதுன்றது எனக்காக ஒரு நாளைக்கு முளைக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாங்க மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா ரொம்ப சிறப்பு ஐயா வாழ்க்கை வளம் நன்றி 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 அம்மாவுக்கு நன்றி ஐயா வாழ்க்கை வளம் வாழ்க்கை வளம் அடுத்ததாக மகா லட்சுமி என் மகா லட்சுமி என் அம்மா நீங்க ஹேண்ட் கேட்கலாங்கம்மா குழந்தைங்களை <laughs> இப்ப அந்த அடிச்ச பதிவுகள் எல்லாம் நம்ம பாவ பதிவுகளாதான் ஆகுமா ஐயா ஆகுமே 
வேற நான் என்ன சொல் செயலால நீங்க எது பண்ணாலும் கருமையத்துல பதியேனு மகான் சொல்லி இருக்காரு இப்ப நம்ம திருத்தத்துக்கு தானே எதனா சும்மா இருக்க குழந்தைய நம்ம அடிக்க போதுல இருங்க இருங்க ஒரு லேடி வந்து என்ன காபந்து பண்ணுங்க திருடங்கிட்ட இருந்து ஒரு வீட்டுல ஒழியிறாங்க அப்ப திருடம் வந்து கேக்குறான் இங்க ஒரு லேடி வந்தாங்களா இல்லைங்கன்னு சொல்லிடுறான் திருடம் வேற டைரக்ஷன்ல போயிடுறான் அந்த அம்மா போயிடுறாங்க ரைட்டுங்களா இது என்ன பதிவா உங்களுக்கு பதியும் சமுதாய பதிவுங்களா சமுதாய பதிவு புண்ணிய பதிவுன்னு வச்சீங்களேன் இதே வந்து இன்னொருத்தவன் திருடிட்டு வந்து ஒதுங்குறான் ஐயா என்ன காவந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அவனை காவந்து பண்ணீங்கன்னா புண்ணிய பதிவோ பாவ பதிவோ பாவ பதிவோ ஐயா ரைட்டு இந்த நிலையில நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க நான் டீச்சர் ப்ரொஃபசர் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய கருத்து இதுதான் நீங்க அடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா ஆனா அடி வலிக்க கூடாது சொல்ற மாதிரி இருக்குன்னா அந்த சொல்லு அவனுக்கு மனச ஆழ காயப்படுத்த கூடாது இப்படி சொல்லுங்களேன் இப்படி இப்ப சமத்து அஞ்சு மார்க் எடுத்து வந்தாலும் சமத்ரா நீ அடுத்த தடவை நிறைய மார்க் எடுப்பலான்னு சொல்லக்கூடிய தாய்மார்களும் இருக்காங்க சில கம்முன்னு இல்ல சில கம்முன்னு இல்ல அந்த பையனை இழுத்து வச்சு தெருவுல அடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இருக்காங்களா இல்லையா கண்டிப்பாங்க ரெண்டு தாய்மார்களையும் என்ன சொல்றீங்க நீங்க அந்த பையன் நல்லவனா மாறுறது எப்படி உங்ககிட்ட இறைவனின் தன்மையான அன்பும் கருணையால திருத்துங்கம்மா அன்னை தெரசா எதை எடுத்து வந்தாங்க எங்க போனாலும் ஒரு கைப்பைய மாட்டிட்டு ஒரு பிரஷ் தான் இருக்கும் அவங்களுடைய அன்பு கருணை தான் எல்லாரையும் மாத்திச்சு அன்பும் கருணையுமா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அவங்க அந்த ஏஜ்ல அப்படிதான் இருப்பாங்க இதே வந்து நாங்க வந்து ஜெயப்பிரியா ஸ்கூல்ல நாங்க எடுக்கிறோம் அந்த பிள்ளைங்களோட நாங்க ஒரே ஆனந்தமா தான் இருப்போம் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை போவோம் ஜாலியா இருக்கும் அந்த பிள்ளைங்களை பார்க்கும்போது நீங்க சொன்ன எல்கேஜில இருந்து டென் பிளஸ் டூ வரலயும் வருவாங்க எல்லாரும் நாங்க எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஸ்டார்டிங் எனக்கு அந்த பக்கம் இல்லங்கய்யா அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணமோ குழந்தைங்களை அந்த உணர்வு வந்து மகளிக்கே என்ன பண்ணாங்க லட்சுமி தண்ணி எடுத்து ஊத்தனாப்பா ஐயோ ஊத்திட்டேனு சொல்லிட்டு அவங்க உணர்ந்த பிறகுதான வந்து இன்ட்ராஸ்பெக்ஷனுக்கே கண்டுபிடிச்சாங்க அத போல அந்த உணர்வு வந்து உங்களை மாத்திச்சுன்னா வெல் அண்ட் குட் கண்டிப்பாங்க ஐயா இப்போ இப்ப உணர்வு நிலையில இப்ப மூணு வருஷமா இருக்கு வேதாத்திரியத்துல அடுத்ததாக மகாலட்சுமி உங்களுக்கு இன்னொரு முறை மைக் ஒரு முறை டச் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் ஆத்மா <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 அது எக்ஸ்ட்ரா உதாரணங்கள் சொல்றது ஒன்னா இருக்குமே தவிர அந்த மனவள கலையில உள்ளதுதான் எடுத்து கொடுத்திருப்பாங்க பிரபஞ்சத்துல விண்ணுன்றீங்க அதே தானே உங்க உடல்ல உயிரோட்டமா பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது தானே உங்க உடம்பு அதுல விண்ணுதான் உங்க உடம்புல பண்ணும் போது உயிர்னு சொல்றாங்க ஐயா இன்னொன்னு அந்த சஞ்சித கர்மங்கிறது துரியாதி தவம் பண்ணி தவம் பண்ணி போக்கிக்கலான்னு சொன்னாங்களே மன்றத்துல அப்படிங்களா 
அதாவதுமா இப்ப நமக்கு பதிவுகள் வந்தது மகரிஷி சொல்றாங்க பீட்டா நிலையில உணர்ச்சி நிலையில அறியாமையில முரண்பட்டு இருக்கிறதுனாலதான் அந்த பதிவுகளை நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தவறு பண்ணிடுறோம் ரைட்டுங்களா நீங்க ஆசான் கொடுத்த அந்த நீங்க ஒன்பது தவத்தை நீங்க செய்ய செய்ய கண்டிப்பா உங்ககிட்ட போர்டீன் டு ஃபார்ட்டில இருப்பீங்களா இல்ல தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லயோ இல்ல தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன்லயோ இருப்பீங்களா சொல்லுங்க உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலை போர்டீனுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா உணர்வு நிலை அந்த உணர்வு நிலையில இருக்கும் பொழுது நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரியுமா தெரியாதா என்ன <laughs> 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 அவங்க பாட்டி வந்து நீ உட்கார்ந்து படிக்கிற போது உட்கார்ந்துருப்பாங்க நீ இருந்த மாதிரி உட்காரவே கூடாது அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டுட்டே இருக்காயா டெய்லி ஏமாமே இப்படிதான் பண்ணுவாங்க சும்மாவே உட்கார்ந்துட்டு அவங்க வந்து ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க படிக்கும் போது டாவ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க அதனால அவங்க வந்து நீ எப்ப பார்த்தாலும் குறை சொல்லிட்டு இருக்க என் முன்னாடி உட்கார கூடாதுன்னு சொல்லி வம்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க என் பேர் என் மாமியாரு எனக்கும் பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க முன்னெல்லாம் எனக்கு கோவம் வந்தது இப்ப நான் என்ன ஆரம்பிச்சுட்டேன் அவங்க ஒரு மகரிசியா இருந்து என்ன பாக்குறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு என் மனச நான் மாத்திக்கிட்டேன் ஆனா பசங்க அதை ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க ஐயா அவங்கள எப்படியா நான் அட்வைஸ் பண்றது இல்லமா வரக்கூடிய போர்ஸ தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய இன்டென்சிட்டி அதிகமாகணும்னா அகத்தாய்வு பண்ணுங்க மௌனம் இருங்க கண்ணாடி பயிற்சி பண்ணுங்க தீப பயிற்சி பண்ணுங்க இது பண்ணதுனால என்ன அர்த்தம் ஆரம்ப பயிற்சியாளர்களுக்கு உங்களுடைய இருப்ப அதிகமாக்கிறீங்க இல்லைங்களா என்ன நான் எது கேட்டாலும் மழை மாதிரி கம்முனே இருக்குறேன்னு சிலர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா நீங்க பார்வையாளனா இருங்க இல்ல அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க அக்செப்ட் பண்ணதான ரீஆக்ட் பண்ண முடியும் அக்செப்டே பண்ணலன்னா எப்படி ரீஆக்ட் பண்ணுவீங்க இப்ப புத்தர் வந்து ஒரு ஒரு உபதேசம் பண்றதுக்கு போறாரு அங்க ஒரு 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 அந்த ஊர்ல உள்ள மக்கள்ல ஒரு பத்து பேர் வாலிபர்கள் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கேட்கிற கேள்வியில அவர் ஓடவே போறாரு இல்ல நம்ம திட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த வார்த்தை இல்லாம அன்பார்லிமெண்ட் வேட்ஸ்ல திட்டுறாங்க திட்டுறவனுக்கு கண்ணு கண்ணத்தினுடைய சதகதெல்லாம் ஆடுதை தவிர இவர் இயல்பா இருக்காரு புத்தரு அவன் திட்டத்தை நிறுத்திட்டு நான் கேட்டதுக்கு ஏதாவது பதிலா சொல்லு எனக்கு கண்ணெல்லாம் செவ்வது கண்ண சதையெல்லாம் ஆடுதுன்னு கேக்குறான் இல்லப்பா நீ சொன்னத நான் கேட்கவே இல்லையே அப்படின்னா அத போல உங்களுடைய ஆராய்ச்சியின் பலனா வேதாத்திரத்தினுடைய தத்துவத்தின் பயனா அவங்க தவறா பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க நீங்க மௌனமா இருங்க நீங்க இறைநிலையில இருங்க இல்ல ஆகி நிலையில இருங்க துரியத்துல இருங்க துரியாதித்துல இருங்க அப்ப உங்களை வந்து அது அட்டாக் பண்ணுமா சொல்லுங்க <laughs> 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 என் மாமியார் என்ன பாராப்படுத்தினா இல்ல அதுல ஒண்ணு கூட நான் உங்க கிட்ட பண்ணல தெரியுமா அப்படிதானே சொல்றீங்க இல்ல பசங்களை வந்து அத வந்து அட்வைஸ் பண்ணாலும் கேட்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பசங்க கூட அவங்களுடைய கருமையத்துல இருக்கக்கூடிய பதிவுகளுடைய இன்டென்ஷனை பொறுத்துதான் அது இருக்கு நம்ம அவங்களோட இருக்கிறது இருங்க இன்னொரு இப்ப ஒரு சகதியில ஒரு இல்லைங்களா சகதியில தாமரப்பூ மலருது சகதின்னு சொல்லிட்டு அது வளராம இருக்கா தண்ணி உயர்ந்தா உயர்ந்து குறைந்தா வருது அந்த சகதியில இருந்து அதுக்கு உள்ள எசன்ஸ் எடுத்துட்டு அது எவ்வளவு பிளசன்டா இருக்கு அது மாதிரிதான் நீங்க இருக்கணும்
பசங்களுக்கு நானே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் பாட்டி தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்கற கேட்கவும் மாட்டேங்கறாங்க அவங்கள வாழ்த்துங்க மகரிஷி சொல்லிருக்காரு இல்லீங்களா நீங்க துரியதாவமா துரியாதீதமா பண்ணும்போது அவங்கள நினைச்சி வாழ்த்துங்க முடிக்கிறது நல்ல வாழ்த்து ரொம்ப நன்றியா வாழ்த்து நன்றிமா நன்றிமா முதல்ல இருந்ததை விட நிறைய ஆசிரியர்கள் வந்து நிறைய துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் நிறைய அனுபவிக்கிறாங்க இது வந்து நிறைய பாக்குறாங்க அதெல்லாம் வந்தேதான் தீருங்களா தவம் பண்ணுனாலும் ஏமா உங்க பாணிலேயே வருவோம் நீங்க சாதம் வடிச்சிருக்கீங்க சாதம் வடிச்சிருக்கீங்க குழம்பு வச்சிருக்கீங்க சட்டில உங்களது பாத்திரத்துல உள்ளது தீந்தாதானே சரியாகும் நான் இன்னைக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றேன் தவம் பண்றேன் எத்தனை பேர் வந்து முழுமையா தவம் பண்றீங்க எத்தனை பேர் தச்சோதனை பண்றீங்க எத்தனை பேர் மௌனம் இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் கண்ணாடி பயிற்சி பண்றீங்க எத்தனை பேர் தீப பயிற்சி பண்றீங்க நீங்க உணர்வாளனா மாறினீங்களா மன்றத்துக்கு வந்து நீங்க உணர்வாளனா மாறினீங்களா கிபி கிமு மாதிரி மனவளக்கலைக்கு முன்னாடி மனவளக்கலைக்கு பின்னாடி தவம் எடுத்த பிறகு தவத்துக்கு முன்னாடி சொல்லுங்கப்ப அவங்க மியூட் ஆயிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் கேள்வியே மியூட் ஆயிட்டாலும் நன்றிங்க ஒண்ணு இல்ல உங்களுடைய ஸ்பீச் வந்து அருமை அருமை அருமையோ அருமை அதனால ஒரு வாழ்த்து தான் வேற ஒண்ணு இல்ல வாழ்க வளமுடங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் எல்லா புகழும் வேதாத்திரி மகரிஷிக்கு அருமையான ஸ்பீச் தங்க தடை இல்லாம அடி அப்படியே அந்த இப்ப சொல்றாங்க இல்ல வந்தே பாரதா ட்ரெயின் அந்த மாதிரி ஸ்பீட்ல அழகா அருமையான ஸ்பீச் வாழ்த்துக்கள் ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக ரமேஷ் டிக்காராம் ஐயா நீங்க ஹேண்ட்ரேஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாங்க ஐயா நல்லா இருந்ததுங்க மாதிரிதான் கேட்க முடிஞ்சது இருந்தாலும் நான் யூடியூப்ல பாத்துக்கிட்டேங்க ஐயா ரொம்ப ஆஹ் இந்த வார்த்தையை பாவங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு அது அது சொல்லே ஒரு நெகட்டிவா ஆஹ் பாக்குற போல அது அது ஒரு அது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அந்த பாவம்ங்கிறது மகரிசி இல்ல இல்ல மகரிசி சொன்ன செயல் விளைவு தத்துவம் இல்லையா செயலுக்கு ஒரு விளைவு உண்டு அந்த விளைவுக்கு ஒரு விளைவு உண்டு இதானே நம்ம செயல் விளைவு தத்துவத்துல நம்ம படிச்சது அதனுடைய அனக்ஸ் தான் பாவமும் அதை போக்கும் வழிகளும் இல்லைங்களா அப்ப செயலிலே விளைவு நல்லதா இருக்குமா கெட்டதா இருக்குமான்னு அந்த செயலை செய்யறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சனம் நீங்க பயின்ற தவத்தை கொண்டு தச்சோதனையை கொண்டு மௌனத்தின் பெருமையை கொண்டு நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணீங்கன்னா ஒரு சனம் டைம் லேக் எடுத்து செஞ்சீங்கன்னா அதனுடைய விளைவு நல்லதா இருக்குமா கெட்டதா இருக்குமா நல்லதா இருந்ததுன்னா உங்க கருமையத்துல பதியக்கூடிய தரப்பதிவு நல்லது கெட்டதா இருந்ததுன்னா கெட்ட பதிவு பெறுவோம் அப்ப நம்ம வந்து எடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த பயிற்சியினால நீங்க செய்யக்கூடிய செயல் நல்லதாவே இருந்ததுன்னா ஏற்கனவே கருமையத்துல இருக்கக்கூடியது ஒரு கலங்களா இருக்கிற தண்ணியில மேல மேல நல்ல தண்ணியை ஊத்தி நல்லதா மாத்திர மாதிரி தாங்க இது செயல் விளைவி தத்துவத்தினுடைய அந்த கூறுதலாரத்தினுடைய அனக்சு தான் பாவ பதிவுகளும் போக்க முடியும் நன்றிங்கம்மா 
ஈரோட்டு <laughs> 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 பயனடைகளாங்க <laughs> 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 எல்லாமே வேதாத்திருத்தனுடைய கருத்துகள் தான் அப்ப நாம ஏதோ ஒண்ணு பெருசா நினைச்சிருப்போம் அவங்க எளிமையா சொல்லி அதை தீர்ப்பாங்க இது சத்சங்கத்தினுடைய தத்துவ விளக்கம் நீங்க கேட்கணும் கண்டிப்பா நீங்க கூட்டு தவத்துக்கு டெய்லியோ சண்டேவே போகணும் அடுத்து தவத்தை நீங்க கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துக்கு முன்னாடி எழுந்து நீங்க ஓசோன்ல கிடைக்கக்கூடிய ஃபுல் ஆற்றல ரிசீவ் பண்ணணும் நீங்க எப்ப நீங்க வந்து நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல சொன்னாங்க இல்லைங்களா நீங்க வந்து வெள்ளிக்கிழமையே செவ்வாய்கிழமையே விரதம் இருங்க அது சொல்றாங்க இல்லைங்களா அதே போல நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டயத்துல மௌனம் இருங்க அந்த மௌனத்துல நீங்க மகரிஷி வடிவமைச்சு கொடுத்த இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன்ல எடுத்துக்கிட்டு நீங்க ஆய்வு பண்ணுங்க டைம் கிடைக்கும் பொழுது பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட வேதாத்திரிய கருத்துக்களை நீங்க உணர்ந்தது கரெக்டா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தெளிவு அடைஞ்சதுன்னா கற்றது தெளிவா இருந்த பிறருக்கு சொல்லுங்க இத பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலே உங்க கருமையும் தூய்மையாகுமே வாழ்க்கை <laughs> 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 <laughs>